chấp ma thuyết minh tập 104. Này cười gằn cũng chỉ một tiếng, làm như từ dưới nền đất chỗ cực sâu truyền ra, tiếp đó liền nhấn chìm ở thảo nguyên hỗn loạn trong tiếng. Vô số nam cương tu sĩ kinh nộ không ngớt, không nghi ngờ chút nào, lại có tam diễm vệ xâm lấn nam cương thảo nguyên rồi. Kẻ xâm lấn định là trước đó ở võ thí triệu hỏa phù động chân động tay, làm cho vô số toái niệm hỏa hồn sản sinh nổi khùng, việc này cũng không phải là không có tiền lệ. Mấy ngàn năm trước, thiên thủy thảo nguyên đồng dạng ra một hồi hỏa hồn bạo động, trở lên một lần, thì lại phát sinh ở bảy vạn năm trước, càng xa xôi lịch sử bên trong, cũng không có thiếu xảy ra chuyện như vậy quá. Đối với lớn ti bộ lạc mà nói, mỗi một lần hỏa hồn bạo động, đều mang ý nghĩa một hồi hảo kiếp. Nơi đây tu sĩ một mặt bốn phía chạy trốn, một mặt dùng dập hướng dưới nền đất lan ra thần niệm, nhưng đáng tiếc phần lớn người thần niệm có hạn, thăm dò vào dưới nền đất nhất định chiều sâu sau, thì sẽ bị dày nặng địa khí cản trở, khó khăn tầng tầng, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng có cường giả tự cao thần niệm mạnh mẽ, mạnh mẽ hướng dưới nền đất thăm dò vào, nhưng khi nhìn rõ dưới nền đất đồ vật sau đó, dùng dập chịu đến công kích, thức hải trọng thương, chật vật thổ huyết. Biểu hiện đều là ngơ ngác Đúng là thạch diễm xâm lấn Mà lại người đến càng mang theo trăm dặm thạch long Cực khả năng là một cái nào đó thạch diễm ma tử đến đến nơi đây Nói như thế Trước trấn áp họ ninh ở ngoài tu hỏa sơn thần thông Quả nhiên là thạch diễm tặc tử dở trò sao Nhưng vừa vặn chúng ta cũng tra xét qua dưới nền đất Vẫn chưa phát hiện người ẩn núp Không muốn cầm thần niệm thăm dò vào dưới nền đất Thạch diễm một mạch thạch long chuyên ăn thần niệm Chính là tiên tôn cũng phải cẩn thận ứng đối. Phổ thông tam diễm vệ căn bản là không có cách rời đi hung vực phạm vi, người đến tuyệt đối không phải bình thường, nhất định phải tốc đem việc này báo biết Thánh Sơn. Nhưng coi như hướng về Thánh Sơn bẩm báo việc này, cũng phải chờ thêm không ít thời gian, mới sẽ có Thánh Sơn cường giả tới rồi nơi đây. Trong khoảng thời gian này, Nam Cương Thảo Nguyên chắc chắn tử thương vô số. Số ít người tiếng kinh hô, rất nhanh liền bị bốn phương tám hướng máu tanh kêu thảm thiết vượt trên, theo toái niệm hỏa hồn tứ tán triển khai giết chóc, càng ngày càng nhiều người, chết ở toái niệm hỏa hồn trong tay, toàn bộ thảo nguyên ánh lửa ngút trời. Hài cốt thấp nơi. Ninh phàm châu mày, này bỗng nhiên sản sinh biến cố, tương tự để hắn có chút giật mình. ỷ vào thần niệm mạnh mẽ, ninh phàm hướng dưới nền đất dò xét một phen. Dưới nền đất sâu nhất nơi, một vùng tâm tối, không thấy rõ cụ thể. Càng có u minh bình thường thực cốt âm hàng, ăn mòn thần niệm. Làm cho tu sĩ không cách nào thời gian dài đem thần niệm duy trì ở mặt đất để. Lấy ninh phàm năng lực nhận biết, mơ hồ cảm thấy được ở này sâu nhất nơi, có to lớn gì cực kỳ thần bí sinh vật chiếm giữ, cái đó thân hình có thể kéo dài mấy trăm dặm thổ địa, mà lại cái đó quanh thân hình như có một nguồn sức mạnh, loáng thoáng có thể cùng nơi đây đại địa hòa làm một thể giống như vậy, làm cho người ta một luồng dị thường dày nặng cảm giác ngột ngạt. Đáng tiếc duy nhất chính là dưới nền đất quá mờ, làm cho ninh phàm không cách nào thấy rõ này to lớn sinh vật dáng dấp. Này to lớn sinh vật đối với thần niệm nhận biết, đặc biệt là nhạy cảm, lấy ninh phàm vũ thuật chi bí mật. Càng bỗng nhiên gây nên nó một ít cảnh giác, tuy nói không cách nào chuẩn xác bắt giữ ninh phàm vũ thuật thần niệm phương vị, này to lớn sinh vật vẫn là dựa vào bản năng hướng bốn phía triển khai thần thông, triển khai không khác biệt công kích. Chỉ một thoáng. Ninh Phàm chỉ cảm thấy có một luồng nóng trực khí tức hướng về mình thần niệm kéo tới, tiếp đó thức hải liền truyền đến phần diệt giống như đau nhức, bỗng nhiên trong lúc đó, chìm vào lòng đất một ít thần niệm, đã bị này to lớn sinh vật không biết dùng thủ đoạn gì tiêu diệt, này quá trình quá nhanh. Cho tới Ninh Phàm thậm chí không kịp thu hồi ra xét dưới nền đất một ít thần niệm. Cũng may Ninh Phàm hành sự cẩn thận, chìm vào lòng đất thần niệm cực nhỏ, vì vậy tổn thương gần như không cùng những kia thổ huyết trọng thương nam cương tu sĩ so với. Đã xem như là cực kỳ may mắn. Ninh phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Dưới nền đất ẩn giấu to lớn sinh vật, không giống tiểu khả, có thể mang cho hắn một ít cảm giác ngột ngạt, so với trên thảo nguyên chung quanh bừa bãi tàn phá toái niệm hỏa hồn mạnh mẽ, e sợ ít nhất có vạn của tiên tôn thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Này to lớn sinh vật rõ ràng cực cường. Nhưng vì sao không hiện thân với trên thảo nguyên, mà là giấu ở dưới nền đất? Là không cách nào hiện thân, vẫn là không muốn, hay là có ẩn tình khác? Nghe một ít nam cương tu sĩ kinh ngạc thốt lên, dường như nói cái gì trăm dặm thạch long, chẳng lẽ chỉ đến chính là dưới nền đất chiếm giữ to lớn sinh vật? Này to lớn sinh vật trong cơ thể, tự hồ cất giấu không ít tu sĩ, 
khí tức không xuống bách nói. Những này ẩn dấu chi tu, chẳng lẽ chính là tam diễm vệ bên trong thạch diễm tu sĩ sao? Ồ, là cái ở ngoài tu tiên tôn sao? Dựa theo một ít không diễm vệ báo lại, ngày đó kiểm tra đa lan thời gian, từng ở hung vực gặp một cái ở ngoài tu tiên tôn, chẳng lẽ chính là người này, không biết không diễm thất thủ, có hay không cùng người này có quan hệ? Bất quá tu vi của người này được hạn, nếu không phá hủy hình hoàng, căn bản không đáng nhắc tới. Chính là phá hủy hình hoàng, khôi phục toàn thịnh tu vị, cũng không đủ lự, dù sao mông mổ lần này, nhưng là dẫn theo trăm dặm thạch long đồng hành, vạn của tiên tôn như đến, giết không tha. Dưới nền đất sâu nhất nơi, to lớn sinh vật trong miệng, đứng thẳng một cái thân hình hùng tráng tu sĩ, hơi khinh thường nói, người này ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại kiên nghị cảm giác. Cùng này kiên nghị dung mạo có chút không hợp, là hắn một con cỏ khô giống như ngỗng ngang tóc bạc, cùng với trắng đến có chút không khỏe mạnh màu da. Người này lời nói, nhưng là thần niệm bị diệt ninh phàm không cách nào nghe được. Người này phía sau, đi theo hơn trăm nói hỏa diễm thiêu đốt bóng người. Ninh phàm không lại dò xét dưới nền đất, dù sau này to lớn sinh vật tự hồ cực kỳ am hiểu công kích thần niệm, tùy tiện tra xét, cực kỳ không khôn ngoan, chỉ có thể tạo thành vô vị tổn thương mà lại cùng này ẩn giấu ở mặt đất để to lớn sinh vật so với, chính đang trên thảo nguyên chung quanh bừa bãi tàn phá toái niệm hỏa hồn nhóm, tương tự cần xử lý. Tiền bối cứu ta. Đa Lan hét lên một tiếng, không để ý võ thí quy cũ, vọt thẳng nhập đến tháp một võ thí khu, nỗ lực tìm kiếm ninh phàm che chở, phải nói, như vậy hỗn loạn thời khắc, võ thí quy cũ từ lâu thùng rỗng kêu to, chính là nàng tự tiện xông vào võ thí khu, cũng không có người ngăn cản. Đa Lan trốn ở ninh phàm phía sau, hoa dung thất sắc, làm sao cũng không ngờ được sẽ bị tam diễm vệ một đường truy sát đến Nam Cương Thảo Nguyên. Mà lại vì truy sát nàng, những này thạch diễm vệ trực tiếp gợi ra một hồi hỏa hồn bạo động, thực sự là thật là bạo tay. Những này người liều lĩnh truy sát đến đây, đã không thể dùng đơn giản tính toán để giải thích, chẳng lẽ, nàng khổ sở bảo thủ bí mật, bị một số đại năng lão quái biết rồi, mới sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt tính toán một cái chán nản đế nữ. Tuy sát Đa Lan toái niệm hỏa hồn, tổng cộng có bốn con, đều chỉ là toái niệm sơ kỳ tu vị. Lấy Đa Lan tu vị, thêm vào trọng thương chưa lành thân thể, tự nhiên xa xa không cách nào chống lại. Bốn con hỏa hồn linh trí không cao, nhưng cũng có gần như giả thú bản năng, mơ hồ nhận ra được ninh phàm trên người nguy hiểm khí tức, trong lúc nhất thời càng không dám áp sát quá gần. Một người trong đó toái niệm hỏa hồn bỗng nhiên bước lên trước, dùng cũng không thuần thục ngôn ngữ, đối với Ninh Phàm nói, giao ra. Nữ nhân này, chúng ta, tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, giết. Đa Lan gắt gao cầm lấy Ninh Phàm ống tay áo, chỉ lo Ninh Phàm sợ trước mắt nguy hiểm, khí mình với không để ý, dù sao Ninh Phàm thấy chết mà không cứu, là có tiền lệ. Trên thực tế, Ninh Phàm đối với Đa Lan sinh tử xác thực không quan tâm. Bất quá chuyện hôm nay, hắn không ngại tiện thể cứu một cứu Đa Lan. Cũng không phải xuất phát từ thiện tâm, chỉ là muốn thừa dịp nơi đây hỗn loạn, nhiều đánh giết chút toái niệm hỏa hồn thôi. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới mấy cái hỏa hồn uy hiếp. Này to lớn sinh vật cũng không hiện thân. Liền tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ võ thí chưa kết thúc, liền thích gặp tình hình rối loạn. Xuất hiện rất nhiều toái niệm hỏa hồn, nếu ta đoán không sai, những này bỗng nhiên xuất hiện hỏa hồn. Cực khả năng chính là mất đi hiệu lực thượng phẩm triệu hỏa phù không cách nào triệu ra đám kia hỏa hồn. Không biết chém giết những này hỏa hồn, liệu sẽ có kế làm võ thí điểm, nếu thật có thể như vậy, ta ngược lại thật ra có thể thừa dịp này tình hình rối loạn, một lần lệnh võ thí điểm đạt đến số 1. Nam Cương ra đại loạn, những người khác đều nghĩ làm sao bảo mệnh đào mạng. Ninh Phàm nhưng còn nhớ kỹ đoạt được tiểu đấu thứ nhất sự tình. Thấy bốn con toái niệm hỏa hồn không dám áp sát, Ninh Phàm bỏ lại Đa Lan, thân hình chủ động bạo xông lên mà ra, bay thẳng đến bốn cái truy sát Đa Lan toái niệm hỏa hồn nên đón. Tứ hồn mắt thấy Ninh Phàm dám chủ động bắt nạt gần. Đều là giận dữ, nhất thời liền triển khai thần thông, một thức thức hành hỏa thần thông hướng Ninh Phàm đánh ra. Ninh Phàm tất nhiên là không sợ, đang xen trong nháy mắt, đã ý vào ma hỏa lợi hại, cùng bốn con toái niệm hỏa hồn từng người đấu một cái, cái đó kết quả, nhưng là một người tứ hồn cân sức ngang tài, không cách nào ở hỏa diễm bên trên phân ra thắng bại. Thật cao hỏa diễm kháng tính. 
Ninh Phàm khẽ ồ lên một tiếng. Bốn con hỏa hồn hỏa diễm kháng tính quá cao, đã như thế. Dù cho hắn ba hỏa lợi hại, đạt đến 12 mũi chân hỏa cấp bậc, lấy hỏa công lửa cũng chắc chắn sẽ không là thượng sách, tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Lấy tiền bối ma hỏa mạnh. Càng không làm gì được những này toái niệm hỏa hồn. Không đúng, những này hỏa hồn bị hợp hồn thuật gia trì, vì vậy lửa kháng mới sẽ đặc biệt lợi hại. Đa Lan bỗng nhiên có phát hiện, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng này vừa lên tiếng, Ninh Phàm mới chú ý tới, bốn con toái niệm hỏa hồn trên người. Phụ gia một luồng cực kỳ mịt mờ dược hồn sức mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng hỏa diễm kháng tính. Nội tâm nhất thời hiểu rõ. Thì ra là như vậy, là có người sử dụng hợp hồn thuật, mới làm cho này địa hỏa hồn hỏa diễm kháng tính tăng nhiều. Căn cứ Ninh Phàm hiểu rõ, đại tiên nhân trời sinh mang theo dược hồn sinh ra, đối với dược hồn vận dụng cùng lĩnh ngộ tuyệt đối không phải tứ thiên luyện đan sư có thể so sánh với. Nơi đây không chỉ có truyền lưu rất nhiều ngoại giới khó tìm dược hồn hồn kỹ, ở lớn ti, càng có một loại cực kỳ đặc thù bí thuật, tên là hợp hồn thuật, chính là đại ti tu sĩ một mình sáng tác. Có thể lợi dụng tự thân dược hồn sức mạnh, lấy đặc biệt thủ đoạn, cho người khác hình thành hồn lực gia trì. Bị hồn lực gia trì tu sĩ, trên người sẽ xuất hiện đủ loại phụ gia hiệu quả, có tăng thêm loại, như tu vị tăng lên. Ngũ hành kháng tính tăng lên, tốc độ tăng lên, cũng có giảm bớt loại, như chậm chạp, trúng độc, pháp lực gia tốc hao tổn, mê muội. Cụ thể là ra sao hiệu quả, cùng người thi thuật dược hồn đặc tính cùng một nhịp thở. Ninh Phàm từng cùng tam diễm vệ giao thủ, những kia tam diễm vệ sử dụng hợp hồn thuật, liền thuộc về tăng thêm loại, hiệu quả là hợp mọi người hồn lực, tạm thời tăng lên chỉ một tu sĩ tu vị. Tà dương bộ thiếu tộc trưởng tiên vu thuần, am hiểu hợp hồn thuật thì có chút nghịch thiên rồi, có người nói có thể cho địch tu quần thể phụ gia mấy chục bất lương trạng thái, thuộc về giảm bớt loại kỹ năng, mà lại đặt ở giảm bớt loại hợp hồn thuật bên trong, cũng coi như là độc nhất vô nhị, vì vậy mới sẽ bị nam cương tu sĩ kiên kỵ. Mà những này toái niệm hỏa hồn trên người lửa kháng tăng lên, không nghi ngờ chút nào, là có người vì là bọn chúng gia trì tăng thêm loại hợp hồn thuật. Đã như thế, dù cho ninh phàm ma hỏa mạnh mẽ, cũng rất khó chỉ bằng vào ma hỏa, chiến thắng những này toái niệm hỏa hồn. Chỉ đến như thế. Bốn con hỏa hồn đối xử Ninh Phàm biểu hiện, có miệt ý, sát ý càng sâu. Thấy ma hỏa không thể thực hiện được, Ninh Phàm cũng không bắt buộc, đăng tức thu rồi ma hỏa, lật tay một cái, lấy ra một cây khoảng một tất cao nộn thanh tùng miêu, hướng thiên một tế, nhất thời, tùng miêu liền trên không trung dài ra theo gió, hóa thành một gốc cây cự tùng, bên trên lá thông. Đều là phi kiếm, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chính là tứ đế la hán tùng. Này tùng ở hắn rất nhiều pháp bảo bên trong, đã không tính là mạnh nhất, nhưng đối phó với trước mắt cục diện, cũng đã đầy đủ. Một hệ pháp bảo. Bốn con hỏa hồn chút nào chưa đem tứ đế la hán tùng để vào trong mắt. Một sinh hỏa, sinh khắc trong lúc đó, bọn họ chiếm hết ưu thế, ra sao sợ bảo vật này. Nhưng mà sự tình biến hóa, lại làm cho bốn con hỏa hồn trong mắt có nhân tính hóa sợ hãi. Nhưng thấy Ninh Phàm một đạo chỉ quyết đánh ra, nhất thời liền có 30 triệu ánh kiếm, từ này cự tùng bên trên bay ra, mênh mông phi kiếm dường như đại dương biển lớn, hầu như đem nơi đây toàn bộ bầu trời bao trùm, làm cho không ít tận mắt thấy cảnh này nam cương tu sĩ, hút vào hơi lạnh. Phi kiếm che trời Này họ Ninh ở ngoài tu đến tột cùng có bao nhiêu phi kiếm, càng trực tiếp lấy phi kiếm che đậy thương khung cũng không chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Hầu như 10 thanh trong phi kiếm, liền có một cái có thể nhập tiên kiếm hàng ngũ. Trong đó càng còn có nhiều như vậy sau thiên tiên kiếm. Đa Lan cách xa đến gần nhất, vì vậy nhìn ra càng thanh. Ở này và thiên kiếm trong biển, có chín ánh kiếm bén nhọn nhất, đó là chín thanh 12 nít tiên kiếm. Ninh tiền bối thật là bạo tay. Đa Lan kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Chính là Thánh Sơn Tiên Tôn, Tiên Vương cũng không có mấy người có nhiều như vậy 12 niết pháp bảo đi. Lẽ nào ở ngoài tu tiên tôn đều là nhiều như vậy bảo sao? Đối với tiên tôn cuộc chiến, một cái 12 niết pháp bảo liền đủ để ảnh hưởng thế cuộc, đối với toái niệm cuộc chiến, nắm giữ 12 niết pháp bảo người, hầu như không có bại trận khả năng. Này bốn con toái niệm sơ kỳ hỏa hồn. Luận tu vị còn không bằng ninh phàm chỉ một cổ ma tu vị mạnh mẽ, luận pháp bảo, thì càng thêm không cách nào so với. Này một giao phong, 
tất nhiên là không có chút hồi hộp nào. Theo Ninh Phàm kiếm quyết vừa bấm, nhất thời liền có vô số ánh kiếm từ thiên mà rơi, đem bốn con hỏa hồn giết chết với nặng trọng kiếm trong biển. Toàn bộ quá trình, không vượt quá 10 tức. Ninh Phàm nhìn một chút mình quân bài, chém giết bốn con toái niệm hỏa hồn, hắn võ thí thành tích quả nhiên gia tăng rồi 4.000 phút, đồng thời thu hoạch. Còn có bốn viên toái niệm hỏa tinh. Đáng tiếc còn chưa đủ, muốn đoạt được nam cương số 1, cần càng nhiều điểm. Theo sát ta, Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, giống như chém giết bốn con toái niệm hỏa hồn, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thân hình loáng một cái, hướng về sân ở ngoài tháp một tộc nhân nơi bay đi. Cùng di động, còn có này che kín bầu trời 30 triệu kiếm chi hải dương. Như vậy hỗn loạn thời khắc, Đa Lan nào dám rời đi Ninh Phàm bên người, tất nhiên là Ninh Phàm bay đến nơi nào. Nàng liền cùng tới chỗ nào. Giờ khắc này, bạo động toái niệm hỏa hồn đã hướng về Nam Cương Phạm Vi khuếch tán ra, chỗ đi qua, trên thảo nguyên biển lửa liền thiên. Mà lại có càng nhiều giết chóc không ngừng sản sinh. Tháp một bộ quần tu đồng dạng bị một con toái niệm hỏa hồn nhìn chầm chầm, tộc nhân chạy tứ tán, nhưng vẫn có sáu, bảy người chết vào hỏa hồn tay. Tộc trưởng tháp cách lý mắt thấy một cái lại một cái tộc nhân ngã xuống, nội tâm bi thống, như đang chảy máu. Nơi này tháp một tộc nhân Đều là tiểu đấu tham so với người Là trong tộc tinh anh Tùy tiện người nào chết đi Đều là tháp một không thể cứu vãn tổn thất Đối bản liền nhân số không phong Cường giả ít ỏi tháp một mà nói Càng là thiên lớn đã kích Tháp cách lý chỉ hận mình tu vị không đủ Hận không thể chém giết những này hỏa hồn Hận không thể bảo vệ đồng hành tộc nhân Hận không thể đem lần này hỏa hồn bạo động chủ sử Sau màn chém thành muôn mảnh Nhưng mà bi ai chính là Liền ngay cả hắn mình, đều bị này toái niệm hỏa hồn nhìn chầm chầm. Sẽ chết. Làm này toái niệm hỏa hồn đập tới thời khắc, thách cách lý chỉ còn dư lại cái ý niệm này, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng không cam lòng, hắn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, đang muốn làm nổ nguyên thần, cùng này toái niệm hỏa hồn liều mạng, chợt có một luồng nhu hòa sức mạnh, ngừng lại hắn nguyên thần thiêu đốt. Tiếp đó chính là phô thiên cái địa ánh kiếm, từ thiên chém xuống, Đem trước một khắc còn đằng đằng sát khí toái niệm hỏa hồn, dễ như ăn cháo chém thành thịt nát. Tháp cách lý đột nhiên ngẩng đầu lên, không chỉ là hắn, hết thảy chạy trốn tháp một người dồn dập dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đạp thiên mà đứng, giết toái niệm hỏa hồn như làm thịt chó bóng người. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tháp cách lý chờ người bi thống vẽ biến mất dần, thay vào đó chính là cảm kích, là cuồng nhiệt, là đối với ninh phàm điên cuồng sùng bái. Đây là một cái có thể ở trong tuyệt cảnh ngăn cơn sống giữ người, nếu như không có người này, tháp một tham so với người chắc chắn bị chết không còn một mống. Người này, là tháp một ân nhân. Mười ngàn phút. Đối với mọi người cảm ơn, Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhìn lướt qua quân bài, rồi hướng tháp cách lý chờ người bình tĩnh nói, theo sát ta. Nói xong lần thứ hai bay về phía cái khác phương vị. Tháp cách lý chờ người không dám thất lễ. Lập tức theo Đa Lan một đạo, trốn ở Ninh Phàm mặt sau, theo Ninh Phàm Đông Bôn Tây Bào, bốn phía trên thảo nguyên, bởi vì toái niệm hỏa hồn điên cùng giết người hiệu suất, đã không nhìn thấy bao nhiêu người sống, chỉ có Ninh Phàm còn ở tùy ý hoành hành, coi này tứ phương hỏa hồn giống như không có gì. 10.001, 10.002, 10.003 Một đường săn giết toái niệm hỏa hồn, Ninh Phàm điểm tăng lên không ngừng, này điểm, từ lâu đầy đủ bắt võ thí số 1. Nhưng vẫn là một đường chém giết toái niệm hỏa hồn Hướng về tà dương bộ vị trí bay đi Giờ khắc này Hơi có thực lực may mắn còn sống sót tu sĩ Tất cả đều tụ tập cùng nhau Tà dương bộ may mắn còn sống sót chi tu cũng ở trong đó Quảng giáo nam cương tiểu đấu thi ma thánh khiến Tương tự ở đây Nghiễm nhiên thành quần tu đứng đầu Hắn đem phần lớn may mắn còn sống sót cường giả chuẩn hợp lại cùng nhau Liên thủ đối kháng toái niệm hỏa hồn Không cầu chém giết chỉ cầu kéo dài thời gian, giảm thiểu thương vong, lấy chống được thánh sơn cứu viện đến. Cho tới toái niệm hỏa hồn có thể hay không hướng về toàn bộ nam cương thảo nguyên tứ tán, liền không phải thi ma thánh khiến có thể ngăn cản sự tình. Lấy hắn chỉ là toái niệm sơ kỳ tu vị, ở cuộc động loạn này bên trong. Có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Cũng may lần này tiểu đấu là ở triệu gió bộ cử hành, trong lúc nguy cấp, triệu gió bộ trực tiếp cho gọi ra trong tộc bảo vệ thi ma. Thình lình cũng là một con toái niệm sơ kỳ thi ma. Đã như thế, Nam Cương tu sĩ bên này, cũng coi như có hai tên toái niệm tỏa trấn, 
nhưng đáng tiếc đều là toái niệm sơ kỳ. Thực lực như vậy, đủ khiến những này may mắn còn sống sót tu sĩ trong thời gian ngắn bảo mệnh, nhưng sau một khoảng thời gian, phiền phức liền đến. Cảm thấy được nơi đây cường giả tụ tập cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều toái niệm hỏa hồn bắt đầu hướng nơi đây vây kín mà tới. Năm con, sáu con, bảy con, mười một con. Giờ khắc này, mười một con toái niệm hỏa hồn, trong đó thậm chí bao gồm bốn con toái niệm trung kỳ, vây công lấy thi ma thánh khiến cầm đầu mọi người. Triệu gió bộ, tà dương bộ chờ bộ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phối hợp thi ma thánh khiến kết làm đại trận. Ở chúng hỏa hồn tiến công bên dưới nỗ lực tự vệ, nhưng theo tập kích hỏa hồn không ngừng tăng nhanh. Thi ma thánh khiến bày trận pháp không ngừng bị công phá chỗ hỏng, tình thế dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Một khi trận pháp bị phá, bên ngoài hỏa hồn liền có thể nhảy vào, không biết có bao nhiêu người may mắn còn sống sót sẽ bị hỏa hồn xé nát. Đại trận bên trong, triệu gió bộ nam chi long mặt xám như tro tàn, nào có trước hiu trương tư thái. Như trận phá. Bọn họ liền cần đối mặt 11 con toái niệm hỏa hồn vây công, mặc dù hắn là xá không cường giả, nhưng cũng không có tự tin có thể bảo mệnh. Trắng quỷ bộ trắng quỷ pháp sư, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn không lo được lại đi chèn ép thách một, như mệnh đều không còn, hắn lấy lòng lâu đà đại đế thì có ích lợi gì. Trận này vừa vỡ, hắn hơn nữa khó thoát khỏi cái chết. Vậy cũng là 11 con toái niệm hỏa hồn à. Hắc sơn bộ, duyên nam bộ. Từng cái từng cái đại bộ phận cường giả mặt mày xám xịt, hoảng sợ như chó mất chủ, nào có trong ngày thường hơn người một bậc tư thái. Ngược lại là tiên vu thuần, giờ khắc này dị thường trấn định. Hắn sẽ không sợ bất luận người nào, đặc biệt là sẽ không sợ thạch diễm người. Đại loạn đồng thời, tiên vu thuần liền bị phụ thân bảo vệ lại đến. Mang tới thi ma thánh khiến nơi này, rõ ràng đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vẫn cứ không nhanh không chậm triển khai hợp hồn bí thuật, hợp mọi người hồn lực, đối với đại trận ở ngoài 11 con toái niệm hỏa hồn triển khai công kích. Không thể không nói, tiên vu thuần hợp hồn thuật thiên phú, xác thực có một không hai nam cương, rõ ràng tu vị chỉ là mệnh tiên, nhưng mượn mọi người hồn lực sau, hắn vẫn cứ cho trận pháp ở ngoài 11 con hỏa hồn, từng cái phụ gia lên giảm bớt loại hợp hồn thuật. Tu vị suy yếu 5%, tốc độ chậm lại 5%. Huyễn thuật quấy rầy 10 tức một lần. Thức hải mê muội 10 tức một lần. Hỏa công suy yếu 5%. Pháp lực hao tổn tăng cường 5%. Hắn càng liên tiếp cho đối phương phụ gia mấy chục giảm bất hợp hồn thuật. Tiên vu thuần không hổ là hợp hồn thuật thiên tài. Người bình thường phụ gia giảm bớt loại hợp hồn thuật. Rất ít người có thể phụ gia 10 cái trở lên giảm bớt hiệu quả. Hắn nhưng có thể đồng thời phụ gia mấy chục giảm bớt hiệu quả. Lúc này mới làm cho 11 con toái niệm hỏa hồn thực lực tổn thất lớn, nếu không có như vậy, đại trận tuyệt đối không cách nào duy trì đến trước mắt thời khắc này. Có thể nói, trong trận pháp tu sĩ có thể nhiều sống thời gian dài như vậy, tiên vu thuần là hoàn toàn xứng đáng công thần. Nhưng đáng tiếc, tiên vu thuần thiên phú cao đến đâu, tu vị nhưng còn quá yếu, làm sao cũng không thể bằng sức một người, hoàn toàn áp chế 11 con toái niệm hỏa hồn. Mặc dù có đông đảo lão quá giúp đỡ, Hắn cũng chỉ có thể thoáng suy yếu toái niệm hỏa hồn thực lực, muốn trên diện rộng hạn chế, nhưng là không cách nào làm được. Hoành Trận pháp bạc nhược nơi, hốt đến bị một con toái niệm hỏa hồn phá tan một lỗ hổng, cái này tiếp theo cái kia toái niệm hỏa hồn từ này chỗ hổng nơi, tiến vào đại trận bên trong. Trong trận pháp tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, hầu như chỉ vừa đối mặt, liền có hơn 10 người bị nhảy vào toái niệm hỏa hồn giết chết. Thi ma thánh khiến dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương không nhẹ, hắn mang theo triệu gió bộ bảo vệ thi ma, khổ sở cứng rắn chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại đối phương mấy con toái niệm hỏa hồn, còn lại toái niệm hỏa hồn thì lại ở trận pháp bên trong trắng trợn giết chóc. Xa xa, càng nhiều hỏa hồn còn đang áp sát, vây công thi ma ông lão hỏa hồn càng ngày càng nhiều, theo thời gian chuyển dời, triệu gió bộ bảo vệ thi ma bị mấy con hỏa hồn liên thủ giết chết. Thi ma thánh khiến rốt cục có ý lui. Hỏa hồn bạo động, đã không thể ngăn trở, thánh sơn cứu viện, sợ cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể từ bỏ những này nam cương tu sĩ sao? Thi ma thánh khiến ánh mắt hung ác, bỗng nhiên xông ra trận pháp, bỏ lại mọi người không để ý, một mình đào tẩu. Hắn này vừa đi, trong mọi người lại không toái niệm, đối mặt hỏa hồn càng thêm không có sức phản kháng. Một ít tâm tình kích động tu sĩ. 
trực tiếp chửi ầm lên, tức giận thi ma thánh khiến lâm trận bỏ chạy. Nhưng mà mấy tức sau khi, liền có một tiếng hét thảm từ đàn xa truyền đến, rõ ràng là này thi ma thánh khiến âm thanh. Nhưng là này thi ma thánh khiến chạy trốn tới nửa đường, bị một con bán bộ vạn cổ cảnh giới hỏa hồn chặn lại, mấy hiệp liền bị miễn cưỡng ninh rơi mất đầu lâu. Ai cũng trốn không thoát. Này bán bộ vạn cổ hỏa hồn âm thanh khàn khàn miệt nói, xoay tay đánh ra một án lửa, liền đem thi ma thánh khiến thi thể thiêu cháy thành tro bụi. Quần tu ngơ ngác Liền toái niệm sơ kỳ thi ma thánh khiến đều trốn không thoát Bọn họ những này tu vị càng yếu hơn Càng thêm không có đào mạng hy vọng rồi Phụ thân, ngươi đi trước Hài nhi cho ngươi đoạn hậu Đi mau Bốn phía hỏa hồn bừa bãi tàn phá Tiên vu thuần trong mắt có điên cuồng tâm ý Mắt thấy một con toái niệm hỏa hồn đánh về phía cha của chính mình Nhất thời không muốn sống che ở phụ thân trước người Cũng không biết sử dụng thần thông nào Quanh thân càng bỗng nhiên hóa đá giống như vậy, trực tiếp lấy thân thể đỡ này toái niệm hỏa hồn công kích. Sau một đòn, tiên vu thuần thổ huyết lùi gấp, sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm, mơ hồ càng có tu vị rơi xuống xu thế. Tà dương bộ tộc trưởng nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới con trai của chính mình có thể lấy mệnh tiên tu vị, liều mạng đỡ toái niệm một đòn. Hắn càng không có nghĩ tới. Cái này con trai ngốc, sẽ ở bước ngoặt sinh tử. Chặn ở trước mặt mình. Hống. Này bị tiên vu thuần ngăn cản hỏa hồn một đòn không được, thẹn quá thành giận, lần thứ hai đập tới, tiên vu thuần không lo được lau đi khóe miệng vết máu, lần thứ hai che ở trước mặt phụ thân. Theo dự liệu đau đớn không có truyền đến, một đạo bạch y bóng người, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, che ở tiên vu thuần phía trước, tiện tay một đòn, liền hóa giải toái niệm hỏa hồn thế tiến công. Lại chỉ tay kiếm quyết, Nhất thời dẫn tới vô cùng ánh kiếm từ thiên chém xuống, đêm này hỏa hồn dễ dàng chém giết, lại một khối hỏa tinh tới tay. Sư phụ Tiên vu thuần ánh mắt cảm động không thôi, hắn đây là bị nhất kính ngưỡng sư phụ cứu sao. Ninh phàm nhưng không để ý đến tiên vu thuần la lên, tự nhiên bắt đầu ở chỗ này triển khai giết chóc, gây nên một đám toái niệm hỏa hồn sợ hãi. Trong mắt, lại có một ít tỉnh ngộ. Làm tiên vu thuần liều mình che ở phụ thân trước mặt giờ. Ninh phàm lại một lần nữa có tâm kiếp giáng lâm cảm giác, cũng không phải lóe lên một cái rồi biến mất, mà là thật muốn giáng lâm. Đi về xá không trung kỳ tâm kiếp. Ta lần thứ nhất tâm kiếp, nhân nặc mà sinh, thứ hai tâm kiếp tuy nói còn không rõ xác thực, nhưng cũng có thể tìm thấy một ít đầu mối. Đáng tiếc, hiện tại không phải đột phá thời gian. Ninh phàm đem bất thình lình tâm kiếp đè xuống, tiếp tục giết chết hỏa hồn, dưới nền đất to lớn sinh vật trong cơ thể. Này tóc bạc trắng háng nhíu lông mày Đối với người sau lưng phân phó nói Người này phía sau trốn Chính là sở liệt Đa Lan Các ngươi đi Đem nữ tử này sư hồn diệt ức Cần phải cho tới chúng ta thứ cần thiết Sau đó diệt khẩu liền có thể Như tên này ở ngoài tu ngăn cản Cùng nhau giết Người này có không ít 12 nít tiên kiếm Cẩn thận ứng phó Phải Tóc bạc trắng háng phía sau hơn trăm bóng người Từng cái từng cái từ biến mất tại chỗ cũng trong lúc đó, thảo nguyên đại địa bên trên, ninh phàm bốn phía phụ cận, bỗng nhiên bốc lên từng cái từng cái quấn ở trong ngọn lửa tu sĩ bóng người. Những này người chỉ một tu vị cũng không tính là cao, phần lớn chỉ là độ chân sơ, trung kỳ dáng vẻ, chỉ có số ít mấy cái đạt đến xá không tu vị. Nhưng mà hợp trận mà liệt, kích phát khí thế, càng không thua gì nhược một ít vạn cổ tiên tôn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng quái lạ chính là, những này người vừa xuất hiện, nguyên bản linh trí phía dưới, lung tung giết người hỏa hồn nhóm, bỗng nhiên dường như có điều khiển giống như vậy, dùng dập hướng ninh phàm vị trí điên cuồng tới rồi. Tiền bối cẩn thận, những này người là thạch diễm bộ tộc chiến hồn sư. Bọn họ tu vị hay là không đủ mạnh, nhưng tùy tiện một người dược hồn mạnh, cũng có thể một trận chiến toái niệm. Như những này người hợp hồn một chỗ, thì lại càng thêm đáng sợ. Đối với chiến hồn sư, các không thể lấy tu vị đi phán xét thực lực, bọn họ tu, đã không phải này một thân tu vị, mà là hồn. Vừa nghe trước mắt hơn trăm chiến hồn sư, đều là tu hồn giả, ninh phàm bắt đầu thu hồi lòng khinh thường. Ở tu chân giới, tu luyện nguyên thần bị coi là chính thống, luyện thể thuộc về bàn môn, tu hồn thì lại hoàn toàn thuộc về khác loại. Yêu tộc mặc dù bị người coi là khác loại, nguyên nhân chính là yêu tộc tu hồn. Những người trước mắt này thì lại chuyên tu dược hồn. Điểm này, 
là so với yêu tộc còn muốn khác loại tồn tại. Nhưng không thể bởi vậy liền coi khinh những người này, dù cho những người này đều chỉ là độ thật, xá không tu vi. Ninh Phàm có thể cảm nhận được này quần chiến hồn sư trong cơ thể chất chứa một cái hồn lực, hầu như mỗi một người, đều đạt đến kim đan cấp cửu chuyển dược hồn cấp bậc. Đương nhiên, này cũng không phải nói những người này mỗi một cái đều là cửu chuyển kim đan luyện đan sư. Những người này dược hồn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là thông qua thủ đoạn đặc thù mạnh mẽ tăng lên, vì vậy thiếu hụt rất lớn, chỉ có thể dùng cho chiến đấu triển khai chiến hồn hồn kỹ, nhưng không cách nào dùng cho luyện đan cùng nhận ra linh dược. Giao ra sở liệt Đa Lan Bằng không, tử Hơn trăm tên chiến hồn sư cùng nhau hét một tiếng Chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa hồn lực phun trào Cái kia cổ uy thế, bất động phong vân, không kinh thiên địa Nhưng trực đấm mỗi người linh hồn Có thể so với tiên tôn oai lực của một tiếng hống Đa Lan đến đây may mắn còn sống sót tu sĩ Nơi nào nhận được bực này uy thế Dùng dập ở này uy thế bên dưới thổ huyết Lẫn nhau thực lực trên lệch quá to lớn chỉ có ninh phàm mặt không biến sắc, đối với chiến hồn sư môn uy hiếp cũng không để ý tới, hơi giơ tay, thông dong bấm diệt vạn cổ oai, đối với phía sau mọi người nói. Các ngươi ở đây tránh né, nơi đây việc, một mình ta xử lý. Nói xong, lại hướng về địa vạch một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện một sợi kim tuyến, cái kia kim tuyến dường như rắn trường giống như vậy, theo ninh phàm ngón tay không ngừng di động, đi vòng một tuần, nối liền một cái cự viên đem ninh phàm phía sau may mắn còn sống sót chi tu đủ hết bộ hoa ở vòng tròn bên trong. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực cũng bất quá thời gian trong chớp mắt, này màu vàng vòng sáng là được hình, chỉ một thoáng liền gây nên thiên địa đại thế thay đổi, cùng thiên hô ứng, dẫn địa vì là thế, nghiễm nhiên thành một phương hành thổ phòng ngự đại trận. Như nhìn kỹ, thì lại sẽ phát hiện hành thổ đại trận cùng rất nhiều thánh vực cổ tu sĩ động phủ trận pháp cực kỳ tương tự. Hiển nhiên là Ninh Phàm lần lượt quan sát sau khi mô phỏng theo mà tới. Đông đảo toái niệm hỏa hồn ở chiến hồn sư điều khiển dưới, muốn muốn xông vào kim quyển phạm vi, bắt Đa Lan, lại bị một luồng mênh mông trận pháp lực lượng cản trở, lấy chúng hỏa hồn toái niệm tu vi, càng là không cách nào bước vào trong đó nửa bước. Này ngược lại là khiến Đa Lan rất là bất ngờ, không nghĩ tới Ninh Phàm hội liều lĩnh cùng tam diễm vệ xung đột nguy hiểm bảo vệ mình. Ồ! Người này bày trận, Càng không nhờ vã ngoại vật, mà là chỉ lục thành trận, mà lại bày trận pháp còn cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy xem ra, người này đối với đại thế lĩnh ngộ, đã cao tới trình độ nhất định, dù sao phóng tầm mắt đại ti, cũng không phải tùy tiện cái nào vạn cổ tiên tôn cũng có thể làm đến chỉ lục thành trận. Dưới nền đất tóc bạc tráng háng ngưng trọng nói. Ninh phàm chỉ lục thành trận hành vi, tương tự trên mặt đất gây nên không ít kinh ngạc thốt lên, đối với những này kinh ngạc thốt lên. Ninh Phàm làm như không thấy, chỉ là trách mọi người xem thật kỹ trụ trận pháp, duy trì trụ trận pháp vận hành liền có thể. Dù sao trận này không có trải qua chuyên môn bố trí, mà là Ninh Phàm tiện tay bày xuống, đầu tiên liền ít đi đạo tinh duy trì, nhất định phải lấy quần tu pháp lực duy trì tiêu hao. Mà lại này bày trận quá trình nhìn như nghịch thiên, kỳ thực thiếu hụt rất nhiều, độ khó cũng là rất lớn, trận pháp uy năng càng hội hạ thấp không ít, nếu không có nắm giữ thế tự bí. Ninh Phạm lấy hiện nay tu vi, kiên quyết không cách nào làm đến việc này. Mà nếu không có thời gian cấp bách, hắn cũng sẽ không sử dụng loại này phi thường quy thủ đoạn. Những chiến hồn đó sư thấy Ninh Phạm không chỉ có không giao người, ngược lại bày xuống đại trận, đem Đa Lan bảo vệ lên, nhất thời từng cái từng cái sắc mặt âm trầm, sát cơ lẫm liệt. Vừa không giao người, liền ngay cả ngươi cùng nhau giết. Hồn Pháp, hành như phong. Hơn trăm chiến hồn sư cùng nhau thi pháp. Nhất thời liền có một luồng cầm cố hồn lực, niêm phong ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm biểu hiện hơi đổi, chỉ cảm thấy bị mọi người hồn lực một phong, bước chân dường như quán duyên, càng là nửa bước khó đi, không cách nào di động rồi. Cái này cũng là hắn tu vi được hạn, mới không cách nào di động, nhưng theo, đè suy đoán của hắn, mặc dù tu vi vẫn còn, bằng hắn có thể so với vạn cổ tiên tôn thực lực, cũng phải ở như vậy mạnh mẽ hồn lực bên dưới tốc độ tổn thất lớn. Hồn Pháp, niệm như phong. Ninh Phạm không chỗ nào bất lợi vũ thuật thần niệm, càng bị miễn cưỡng phong ấn, khó có thể lan ra biển ý thức. Hồn Pháp, hỏa diệt. Trong cơ thể 12 muội ma hỏa, lại có tắc xu thế. Hồn Pháp, cực ám. Cảnh sát trước mắt càng ngày càng mờ, càng dần dần mất đi tầm mắt. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, theo hơn trăm chiến hồn sư đồng thời thi Pháp, 
ninh phàm trên người phụ gia bất lương trạng thái lại có gần trăm cái. Còn chưa cùng những này chiến hồn sư giao thủ, hắn liền đánh mất năng lực hoạt động, thần niệm năng lực, pháp lực vận hành chưa từng có trễ nhét, ngũ hành kháng tính trên diện rộng suy yếu, mỗi cách mấy tức đều sẽ phải chịu một lần ảo thuật công kích. Quỷ dị như thế đấu pháp trải qua, tuyệt đối là ninh phàm tu đạo tới nay lần thứ nhất lĩnh hội, hầu như mới vừa giao thủ một cái, liền bị toàn diện áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Càng có hơn trăm đạo chiến hồn hồn kỹ, mang theo lớn lao lực sát thương, hướng ninh phàm oanh đến. Ninh phàm không nhìn thấy bốn phương tám hướng kẻ địch, tầm mắt đã bị niêm phong lại, hắn không nghe được nửa phần âm thanh, nhưng sau lưng không ngừng truyền ra cảm giác mát mẻ, nhắc nhở hắn. Kẻ địch môn cho hắn thêm vào bất lương trạng thái sau khi, liền phát động công kích, như ngốc đứng tại chỗ không hành động, chỉ sẽ trở thành bia ngắm, bị này quần tu vi không mạnh, hồn lực nhưng dị thường kẻ địch mạnh mẽ giết chết. Ninh phàm âm thầm thôi thúc trong cơ thể diệt thần thuẫn, đem hộ thể kim quang mở đến lúc này to lớn nhất, người tuy không cách nào nhúc nhích, nhưng ở hộ thể kim quang bên dưới, cả người dường như trong gió đại thụ, tuy bất động, cũng lông tóc không tổn hại. Đây là cái gì kim quang, như vậy phòng ngự, là một cái được hạng tiên tôn có thể phát huy sao? Dưới nền đất tóc bạc trắng háng, cho mày. Chiến hồn sư môn từng đạo từng đạo hồn kỹ, thấp nhất cũng có toái niệm một đòn uy năng, trăm người cùng đánh bên dưới, dù là vạn của tiên tôn cũng không dám gắn đón đỡ, nhưng ninh phàm nhưng tại người phụ đủ loại mặt trái trạng thái tình huống dưới, chỉ dựa vào một thức hộ thể kim quang, liền đứng ở thế bất bại, làm cho chiến hồn sư môn quần tình ngơ ngác. Mà Ninh Phàm cũng phát hiện, ở mở ra hộ thể kim quang sau khi, hắn không chỉ phòng rơi xuống sự công kích của kẻ địch, càng làm những kia phụ gia ở trên người hắn bất lương trạng thái, một chút mất đi tác dụng. Tầm mắt từ từ trở về. Thần niệm từ từ khôi phục bình thường. Bước chân lại không trầm trọng cảm giác. Hết thảy hạ thấp thuộc tính toàn bộ bù về. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm tìm tới phòng ngự hợp hồn thuật phương pháp. Hợp hồn thuật giảm bớt người khác, tiền đề là nhất định phải ở hắn trên thân thể người phụ trên chính mình hồn lực, như đối phương hồn lực đủ mạnh, thì lại đủ để trực tiếp mặt tiêu trên người một ít bất lương trạng thái. Như đối phương có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, thì lại đủ để tách ra trên người mặt trái hồn lực. Ninh phàm tự thân dược hồn không đủ mạnh, cũng may hắn có diệt thần thuẫn cái này khai thiên chi khí, phòng ngự một đám toái niệm cấp cường giả hợp hồn thuật, không khó. Chỉ là đã như thế. Đối mặt những này chiến hồn sư thì, nhất định phải thời khắc mở ra kim quan hộ thể trạng thái, một khắc cũng không thể sơ hốt. Đa Lan đám người có hắn cắt xuống đại trận bảo vệ, chỉ cần nỗ lực duy trì trận pháp, nhất thời nửa khắc sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, trên thảo nguyên còn có cái khác một ít gặp rủi ro tu sĩ, ninh phàm nhưng là lười cứu, hộ thể kim quan mở ra bên dưới, bay thẳng đến hơn trăm chiến hồn sư phóng đi, trước đó ăn một ít thiệt thòi, tự nhiên là muốn tìm trở về. Những này chiến hồn sư hợp trận mà liệt, không dám phân tán, là có nguyên nhân. Lấy ninh phàm tâm trí, dễ dàng liền nhìn thấu trong đó then chốt. Những người này hồn lực tuy mạnh, nhưng dứt bỏ hồn lực, cuối cùng bất quá là một đám độ thật, xá không thôi. Trên lý thuyết, mỗi người bọn họ đều có thể triển khai có thể so với toái niệm một đòn mạnh mẽ hồn kỹ, lực công kích trên không thể soi mói, quần thể tác chiến càng là đủ để uy hiếp vạn cổ tiên tôn, nhưng phòng ngự không cao. Động tốc cũng không vui. Nếu là lạc đàn, rất khó tự vệ, vì vậy mới hội quần tụ một chỗ. Như bị kẻ địch gần người, tương tự hội có nguy hiểm tính mạng, tùy tiện một cái xá không thần thông, liền đủ để lấy đi một tính mạng người, vì vậy những người này mới hội kéo dài khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị gần người. Giờ khắc này vừa thấy ninh phàm chính diện vọt tới, chiến hồn sư môn đều là kinh hải, dùng dập sử dụng hồn kỹ ngăn cản nhưng thì lại làm sao ngăn cản đạt được kim quan hộ thể ninh phàm. Ninh phàm cổ ma thân thể vốn là cực cường, giờ khắc này lại có hộ thể kim quan phòng ngự, đối mặt những kia chính diện oanh đến thần thông, căn bản không né không tránh, gần như thô bạo địa vọt thẳng quá khứ, lấy lực phá pháp, đem từng cái từng cái uy năng mạnh mẽ thần thông chính diện phá tan, dễ dàng liền nhảy vào chiến hồn sư môn trong trận pháp. Cổ ma ma trưởng vung tay lên, liền trực tiếp đập chết một tên chiến hồn sư, mà chỉ một điểm, liền lại có một tên chiến hồn sư chết. Lại một điều khiển 30 triệu kiếm hải, hoa lê bạo vũ giống như phi kiếm chém xuống, lại là tảng lớn chiến hồn sư thương vong. Giết những này chiến hồn sư, rồi cùng giết chết độ thật nhỏ bối như thế dễ dàng. 
chỉ 10 tức không tới, đã có hơn 40 chiến hồn sư chết ở ninh phàm trong tay, còn lại chiến hồn sư đều là ngơ ngác, dùng dập lùi về sau, cũng không ngừng la lên ninh phàm nghe không hiểu quái lạ ngôn ngữ, làm cho bốn phía vây công trận pháp hỏa hồn môn, nhất thời từ bỏ tấn công đại trận dự định, mà là hướng ninh phàm vây giết mà tới. Ninh phàm sao lại e ngại những này toái niệm hỏa hồn, 30 triệu phi kiếm quét ngang, lại có không ít toái niệm sơ kỳ trung kỳ hỏa hồn chết, dù là những kia nửa bước vạn cổ toái niệm hỏa hồn, vừa thấy 30 triệu kiếm hải đáng sợ, cũng phải bản năng thoáng lùi về sau, không dám chính diện nhảy vào, một khi cuốn vào trong đó, dù cho bất tử, cũng phải được chút thương thế. Luận phòng ngự, ninh phàm pháp lực dồi dào, hầu như đứng ở tiên thiên thế bất bại, dù là ngày đó tiên vương chim lửa cũng đỡ. Làm sao sợ này quần có thể so với toái niệm chiến hồn sư, hỏa hồn. Luận công kích, ninh phàm 30 triệu phi kiếm đối với này quần toái niệm mà nói, hầu như xem như là khó giải thủ đoạn, dù là đặt ở tiên tôn cuộc chiến, cũng đủ để cho rất nhiều tiên tôn thấy chi tán đảm. Dưới nền đất tóc bạc tráng háng ngồi không yên, hỏa hồn cũng là thôi, những này chiến hồn sư có thể đều là hắn rất nhiều thủ hạ bên trong tinh nhuệ, dựa theo ván cờ này thế, sau một khoảng thời gian, Quá nữa là cũng bị ninh phàm giết sạch sành xanh, đây chính là hắn không cách nào khoan dung. Vốn tưởng rằng là một lần nắm chắc hành động, không nghĩ tới hội có người này vướng bận, bách lý thạch long, nuốt người này. Tóc bạc tráng hán hung tàn địa nói rằng. Ờ. À. Đáp lại tóc bạc tráng hán, là một đạo tự ngưu tự tượng quái lạ thú hống. Tiện đà liền có một cái quái vật khổng lồ, từ dưới nền đất không ngừng lên cao, trước một khắc còn trong lòng đất tuyệt minh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xông đến mặt đất, bỗng nhiên từ dưới nền đất dò ra một cái to lớn đầu lâu. Đó là một cái như loại nhỏ thành trì giống như to lớn đầu lâu, dáng dấp con tê tê cực kỳ tương tự thú đầu, chỉ là lại không giống với phổ thông con tê tê, vậy là màu xám đen, trên đầu càng dài có một đôi quái lạ gốc nhọn, trên lỗ mũi thì lại khóa lại một cái to lớn khoen mũi, con mắt thì lại không cách nào mở, làm như trường kỳ sinh sống ở dưới nền đất đưa đến thoái hóa. Không được là bách lý thạch long không ít may mắn còn sống sót tu sĩ dùng dập kinh ngạc thốt lên lên nhưng này tiếng kinh hô còn chưa truyền ra mọi người liền cảm thấy được đất trời tối tăm cho nên ngay cả cùng nơi đây đại địa bị cái kia cự thú trực tiếp ăn được trong bụng cái kia cự thú chỉ một cái liền đem bốn phía mấy chục dặm thảo nguyên một ăn rồi làm cho tại chỗ bỏ không cái kế tiếp mấy ngàn trượng thâm kính mấy chục dặm hố sâu chợt lại cực kỳ nhát gan địa xuyên về dưới nền đất Ninh phàm cũng được, chúng chiến hồn sư cũng được, vô số hỏa hồn cũng được, liền ngay cả Đa Lan chờ ẩn thân với trong trận pháp tu sĩ, đều bị nuốt đi. Dù là di đầy trời không 30 triệu phi kiếm, cùng với kiếm trung tâm biển cây kia bốn đế la hán cự tùng, cũng bị nuốt cái không còn một mống. Ninh phàm biểu hiện có chút ngơ ngác. Đối với cái kia cự thú từ dưới nền đất tăng lên trên việc, hắn không phải là không có nhận biết, nhưng còn đến không kịp làm ra phản ứng. Cũng đã bị nuốt đến đối phương trong bụng Không thể không nói Đối phương độn thổ đến mặt đất tốc độ nhanh Không thể tưởng tượng nổi Cùng với lớn vô cùng hình thể hoàn toàn không hợp Cũng bởi vậy làm cho Ninh phàm không kịp phòng bị Xong Chúng ta chết chắc rồi Bách Lý Thạch Long trong cơ thể kiên cố cực kỳ Dù là tiên vương bị nuốt vào Cũng rất khó phá phúc chạy ra Chỉ có thể vây chết ở bên trong Thạch Diễm một mạch Bách Lý Thạch Long Ít nhất nắm giữ ma trở lên thân phận mới có thể nắm giữ, này Thạch Long trong bụng, định ẩn giấu một tên Thạch Diễm ma. Này Thạch Long là chạy sở liệt thánh nữ mà đến, bây giờ vừa đã đắc thủ, định là muốn trở về Thạch Diễm rồi. Lấy này bách lý Thạch Long độn thổ tốc độ, không quá ba ngày, nhất định có thể trở về Thạch Diễm, chúng ta càng là muốn bị tóm về Thạch Diễm sao? Như chỉ là bắt giữ, không hẳn không phải một chuyện tốt, ít nhất chúng ta còn có phản nhập Thạch Diễm giữ được tính mạng khả năng, sợ là sợ cái kia ma căn bản không lọc mắt chúng ta, trực tiếp đem ta chờ giết chết ở trên đường. Một ít nam cương tu sĩ thấy không thể cứu vãn, thậm chí động phản nhập thạch diễm ý nghĩ. Tam diễm vệ không thể tự do ra vào hung vực, chính là thánh nhân lúc sắp chết lập ra quy tắc, nhưng có lượng loại tam diễm vệ, có thể tự do ra vào. Một loại, là thông qua, diễm tổ thí luyện, số rất ít tu sĩ, có tự do thông hành khả năng. Một loại người khác, bản thân không phải tam diễm vệ huyết thống, mà là đại ti thảo nguyên tu sĩ, nhưng phản bội đại ti, phản nhập ba diễm, người như thế đương nhiên sẽ không bị hung vực quy tắc có hạn chế, có thể tự do ra vào hung vực.
Tam Diễm Vệ cùng Đại Ti bộ lạc trong lúc đó, không thiếu xung đột cùng chém giết, thường xuyên hội có Đại Ti tu sĩ bị ba diễm bắt giữ, bắt giữ giả bên trong, một ít thiên tư cực cao hạng người, thường thường sẽ bị ba diễm mời chào, chỉ cần đến phản nhập ba diễm, liền có thể giữ được tính mạng. Chỉ là muốn phản nhập ba diễm, cũng là cần tư cách, chí ít nơi đây đông đảo tu sĩ bên trong, có tư cách khiến ba diễm động lòng mời chào, cực nhỏ. Không nghĩ tới ta sinh thời, càng hội lần thứ hai bị thạch diễm bắt. Tiên vu thuần không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn thà chết cũng sẽ không có phản nhập tam diễm, chỉ vì hắn cùng tam diễm trong lúc đó, có huyết hải thâm cừu, mẹ của hắn, chính là chết vào tam diễm tay. Trốn không thoát rồi. Đa lan sắc mặt trắng bệt, nàng biết, đối phương nếu là vì bí mật kia mà đến, thì lại coi như nàng thẳng thắng việc này, nhưng hội bị diệt khẩu, dù sao việc này căn hệ trọng đại. Người biết tự nhiên càng ít càng tốt Những kia hỏa hồn Chiến hồn sư đi nơi nào Tứ đế la hán tùng cũng không gặp Ninh phàm không để ý đến mọi người đủ loại biểu hiện Mà là cao mày Quan sát bốn phía Nơi này là bách lý thạch long trong bụng Lấy bách lý thạch long to lớn thân thể Trong cơ thể tự nhiên là cực sự rộng lớn Ninh phàm đám người là cùng chiến hồn sư môn cùng nuốt vào Nhưng nơi đây trừ bọn họ ra những người ngoài này Căn bản không nhìn thấy chiến hồn sư môn đang ở nơi nào. Xem ra cái kia bách lý thạch long thôn người cũng là có khác nhau, e sợ thôn những người kia thì, trực tiếp na di khoảng cách, làm cho này người xuất hiện ở những nơi khác. Điều này cũng giải thích tứ đế la hán tùng biến mất không còn tâm hơi nguyên nhân. Chỉ sợ hắn cái kia 30 triệu phi kiếm cùng tứ đế la hán tùng, đang bị nuốt nhập thạch long trong bụng trong nháy mắt, đã bị một ít người mạnh mẽ lấy đi. Bách Lý Thạch Long đối với thần niệm khắc chế rất lớn, ở tại trong bụng, Ninh Phàm càng không có cách nào như thường tản ra thần niệm, một khi tản ra, thần niệm thì sẽ không hỏa tự cháy, bị quỷ dị đốt cháy đi, đã như thế, Ninh Phàm liền cũng không cách nào trắng trợn lục soát Thạch Long phúc nội thiên địa. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dần dần, liền có một đám người từ trong bóng tối đi ra, người cầm đầu là một cái tóc bạc tráng háng, khí thế tương đương cường hãn. Miễn cưỡng đạt đến vạn cổ cảnh giới, tự hồ là vừa đột phá không lâu vạn cổ tiên tôn. Ở cái kia tóc bạc tráng háng phía sau, theo hơn 60 cái chiến hồn sư, là Ninh Phàm giết còn lại đám người kia, từng cái từng cái nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo cừu hận cùng sợ hãi. Càng mặt sau, còn chỉnh tề theo hơn 130 đầu toái niệm hỏa hồn, vốn có 175 đầu, những kia không ở đây địa, đều bị Ninh Phàm giết chết, hóa thành vũ thí điểm. Những này hỏa hồn trí không cao, nhưng đối xử Ninh Phàm ánh mắt, tương tự có bản năng sợ hãi. Ninh Phàm ánh mắt bỏ qua tóc bạc tráng háng, rơi vào tráng háng kia vật trong tay, ánh mắt nhất thời chìm xuống. Hắn tứ đế là hán tùng, giờ khắc này hoàn toàn không tổn mà thưởng thức ở cái kia tóc bạc tráng háng trong tay, xem ra là bị người này mạnh mẽ cướp đi rồi. Hóa ra là hắn. Thạch diễm thứ bảy ma, mông chân. Tóc bạc tráng háng vừa hiện thân. Liền có không ít nam cương tu sĩ nhận ra người này, trên mặt tuyệt vọng càng nhiều. Này nhưng là một cái nắm giữ tiên tôn tu vi thạch diễm ma. Có như thế cường địch hoàng tí, mọi người còn vây ở thạch long trong bụng, là thật sự không cần hồng mạng sống. Không ít nam cương tu sĩ lộ ra tử chiến đến cùng biểu hiện, cũng có một chút nam cương tu sĩ động cái khác tâm tư. Triệu phong bộ nam chi long cắn răng một cái, bỗng nhiên từ ninh phàm phía sau đi ra quỳ rạp xuống tóc bạc tráng háng trước người, tự hắn hành động như vậy, không xuống 50 người, trong đó còn bao gồm bạch quỷ bộ bạch quỷ pháp sư, hắc sơn bộ hắc sơn pháp sư. Không ít chèn ép quá tháp một bộ lão quái, càng đều có mặt. Này cũng khó trách, cả ngày nghĩ dẫm người thượng vị người, đương nhiên sẽ không là người lương thiện, người như thế nếu là đối mặt sinh tử, phản bội cũng là chuyện đương nhiên. Hóa ra là mông thật to lớn người, thất kính thất kính. Chúng ta rơi vào mông chân đại nhân trong tay, là chúng ta tài nghệ không bằng người, khẩn cầu mông chân đại nhân mở ra một con đường, cho phép chúng ta gia nhập thạch diễm, vì là thạch diễm bộ tộc hiệu lực. Ninh phàm nhíu nhíu mày, đối với những này ti đầu gối cầu xin tha thứ người, hắn từ trước đến giờ là không ưa. Tên là mông thật sự tóc bạc tráng háng, thì lại cười ha ha, sau khi cười xong, bỗng nhiên nhanh như chớp giật ra tay, dưới trong nháy mắt, nam chi long ở bên trong hơn 50 người. Toàn bộ thân thể nổ tung, bi thảm chết. Muốn gia nhập thạch diễm, cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Mông thật ánh mắt bỏ qua một chỗ tàn thi, khinh thường nói. 
Nam cương tu sĩ bên trong, có người sắc mặt ngơ ngác, có người mèo khóc chuột, cũng có người âm thầm kêu sướng, khoái ý người, hiển nhiên là không ưa Nam Chi Long đám người đi theo địch hành vi. Mông chân ánh mắt, đảo qua ninh phàm đám người, chỉ ở tiên vu thuần, minh hải pháp sư, đa lan ba trên thân thể người thoáng dừng lại, cuối cùng rơi vào ninh phàm trên người, hơi cười gằn, dơ dơ lên trong tay tứ đế la hán tùng. Không sai pháp bảo, nhưng đáng tiếc sử dụng người tu vi bị phong, bằng không dù cho môn mổ dẫn theo bách lý thạch long, cũng không cách nào dễ dàng như thế cướp đi bảo vật này. Ánh mắt của hắn mang theo ba phần kiên kỵ, nhưng có bảy phần xuất phát từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Ngạo mạng, nhân hắn là đường đường thạch diễm ma, mà đối phương nhưng chỉ là một giới ở ngoài tu. Kiên kỵ, thì lại bởi vì đối phương quỷ dị hộ thể kim quan. Ở mông chân nhân sinh sông dài bên trong, có thể làm cho hắn ba phần kiên kỵ, không nhiều. Ở mông chân nhận thức bên trong, Ninh Phàm là một cái tu vi bị phong vạn của tiên tôn, giới hạn ở đại ti quy tắc, Ninh Phàm chắc chắn sẽ không chủ động phá hủy hình hoàng, nhưng nếu bức cuốn lên người này, liền nói không chừng. Nếu là phổ thông vạn của tiên tôn, mông thật tuyệt đối sẽ không kiên kỵ, như dám phản kháng, giết dù là, nhưng Ninh Phàm hộ thể kim quan, thực sự để mông chân không cách nào hờ hững. Lấy người này được hạng tu vi, đều có thể ỷ vào kim quan, đối mặt hơn trăm chiến hồn sư, hơn trăm toái niệm hỏa hồn lông tóc không tổn hại, như người này phá hủy hình hoàng, khôi phục toàn thịnh, ỷ vào cái kia hộ thể kim quan thần thông, sợ là liền bách lý thạch long cũng ép không được người này. Dựa theo nhiệm vụ, hắn nhất định phải sưu lấy sở liệt đa lan ký ức, tìm tới bí mật kia, sau đó giết đa lan diệt khẩu, nhưng hiển nhiên, ninh phàm đối với sở liệt đa lan có che chở chi tâm. Đã như thế, sự tình liền không dễ xử lý, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần trước tiên nghĩ cách bắt Ninh Phàm. Các hạ muốn chết, vẫn là muốn sống. Mông chân nội tâm ám đọc chú ngữ, trên mặt chợt ánh mắt nhắm lại, đột ngột mở miệng hỏi. Nơi đây có thể làm cho vạn của tiên tôn hắn, tôn xưng một câu các hạ, tự nhiên chỉ có Ninh Phàm một người. Muốn chết làm sao, muốn sống thì lại làm sao? Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc hỏi. Nội tâm chợt khẽ ồ lên một tiếng, hướng dưới chân bùn đất khó mà nhận ra địa liếc nhìn một chút. Như muốn sống, liền giao ra sở liệt đa lan, cũng ngoan ngoãn thần phục tam diễm, thành ta thạch diễm chi nô, chờ mông mổ gieo xuống cấm chế sau, có thể mở ra bách lý thạch long chi khẩu, thả ngươi một con đường sống, dù là này khỏa phi kiếm chi tùng, cũng còn ngươi. Như muốn chết sao, ha ha, mông mổ hiện tại liền có thể tác thành ngươi. Dù cho ngươi có cái kia quỷ dị hộ thể kim quan, mông mổ cũng có không nhỏ nắm đánh giết ngươi, ngươi tin cũng không tin. Mông chân cực kỳ tự phụ nói, lời nói ngừng một lát, lại nói. Hay là ngươi cho rằng, ngươi có thể phá hủy hình hoàng, dựa vào nguyên bản tu vi thoát đi, nhưng phải biết, như coi là thật phá hủy hình hoàng, mặc dù có thể có một phần vạn may mắn, chạy ra mông mổ bàn tay, nhưng cũng chạy không thoát đại ti tiên đế truy sát. Những lão già kia không sẽ hỏi ngươi vì sao phá hủy hình hoàng, càng sẽ không cho một mình ngươi ở ngoài tu bất kỳ tôn trọng, thông cảm, chỉ có thể vì việc này vô tận truy sát cho ngươi, lấy thực lực ngươi, khả năng từ tiên đế truy sát bên trong mạng sống. Mà lại mông mổ không sợ nói cho ngươi, ngươi liền một phần vạn thoát đi may mắn cũng không có. Ngươi cũng biết, mông mổ này bách lý thạch long trong bụng, lấy vô số trân bảo từng tế luyện, dù là tiên vương cũng có thể nhốt lại. Ngươi lại cũng biết, này bách lý thạch long giờ khắc này chính hướng nơi nào đi vào. Không phải là trực tiếp trở về thạch diễm, mà là lúc trước hướng về hai giới bị một thứ, đem mượn tới toái niệm hỏa hồn trả về. Ngươi nói, này lưỡng giới phong có thể hay không sợ. Như đi nơi nào, dù cho ngươi thần thông mạnh mẽ, mong mổ giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đến để thạch long đưa ngươi thổ nhập lưỡng giới phong bên trong, ngươi, có thể có thế sống. Mông chân hơi cười gằn muốn từ ninh phàm trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi nhưng đáng tiếc ninh phàm biểu hiện vô cùng bình tĩnh tuy nhiên hắn đối với cái gọi là lưỡng giới phong không có bất kỳ hiểu rõ tự nhiên không có sợ hãi ngược lại là những kia nam cương tu sĩ khi nghe đến lưỡng giới phong tên sau đều là vẻ mặt đại biến xem ra ngươi cũng không biết lưỡng giới phong là nơi nào cũng được mong mổ không ngại cố gắng kể cho ngươi giải một phen mong chân còn muốn lại nói Chợt nhận ra được Ninh Phàm nhếch miệng lên trào phúng ý cười, nhất thời âm trầm sắc mặt, không nghĩ tới ngươi càng phát hiện rồi. Đúng là để môn mổ uổng phí tâm cơ rồi. 
các hạ không dự định kế tục giới thiệu lưỡng giới phong sao. Ninh Phạm hơi trào phúng mà nhìn về phía mông chân, miên thần hốt đến từ dưới nền đất chui ra, đồng thời mang ra, còn có 18 cụ hỏa diễm thiêu đốt địa bộ xương khôi lỗi, đã bị Ninh Phạm nguyên thần giết chết. Chính đại chính tiểu, đại chính là thành niên nữ tính bộ xương, tiểu nhân là đồng nam đồng nữ bộ xương. Mẫu đồng tâm khôi Số ít mấy cái nam cương tu sĩ nhận ra khôi lỗi lai lịch, hơi kinh ngạc thốt lên, có chút sợ hướng mông thật nhìn tới. Này mẫu đồng tâm khôi nhưng là nham hiểm cực kỳ đồ vật, nếu thật sự bị vật ấy đánh lén đến, dù là vạn của tiên tôn cũng phải lột da. Phần lớn người còn ở đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ninh phàm lúc nào nguyên thần ly thể, xuyên xuống lòng đất, cũng không hiểu mông chân cùng ninh phàm trong giọng nói kỳ phong. Lại càng không hiểu dưới nền đất tại sao lại có 18 bộ xương khô khôi lỗi. Mông chân nhưng không dự định cùng ninh phàm phí lời rồi. Bản thân của hắn cũng không phải yêu thích phí lời người, trước đó cùng ninh phàm bắt chuyện, bất quá là muốn kéo dài thời gian, phân tán ninh phàm chú ý, mượn cơ hội lệnh tử mẫu đồng tâm khôi tìm hành đến ninh phàm đám người phía dưới, sau đó đánh lén. Nơi đây ở vào thạch long trong bụng, ở ngoài người không thể tản ra thần niệm, này cho mông chân đánh lén khả năng. Có trách thì chỉ trách ninh phàm hộ thể kim quan mạnh mẽ quá đáng, làm cho môn chân kiên kỵ bên dưới, quyết định khiến chút bàn môn thủ đoạn. Há liêu tất cả những thứ này hoàn toàn bị ninh phàm nhìn thấu, tính toán thất bại, càng không công bồi thêm 18 cụ mẫu đồng tâm khôi. Hừ! Nếu mưu kế vô hiệu, mông mổ liền tự tay lấy mạng của ngươi. Môn chân từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả ninh phàm mạng sống, giờ khắc này thoại một vạch trần, lập tức động sát cơ cầm trong tay tứ đế la hán tùng thu hồi, thân hình loáng một cái, bay thẳng đến ninh phàm vọt tới. Sau người rất nhiều chiến hồn sư, thì lại cùng nhau thi pháp, đối với tóc bạc tráng hán triển khai tăng thêm loại trạng thái gia trì. Mông chân là một cái thể tu, ở đông đảo chiến hồn sư gia trì dưới, thực lực càng là tăng vọt 3 phần 10, đối mặt người này, ninh phàm không dám thất lễ, lần thứ hai chỉ tay chỉ lục thành trận, bảo vệ đa lan đám người, sau đó mở ra hộ thể kim quan hướng mông chân tiến lên nghênh tiếp. Hai người trực tiếp lấy cực kỳ thuần túy thân thể va chạm, đụng vào nhau. Va chạm bên dưới, ninh phàm trực tiếp bị đụng phải bay ngược mà ra, nói riêng về sức mạnh thân thể, hắn cùng này tóc bạc tráng hán trên lệch rất lớn, cũng may có diệt thần thuẫn hộ thể, ngược lại cũng không đến nỗi bị thương, chỉ là cái kia ba trượng hộ thể kim quang, trực tiếp bị tóc bạc tráng hán va ao hãm nửa trượng. Ninh phàm biểu hiện càng nghiêm nghị. Mông chân ánh mắt càng âm trầm, phải biết hắn này va chạm, dù là những kia lão bối một kiếp tiên tôn, đều không có mấy người có thể chính diện chịu đựng, nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn phá tan ninh phàm ba trượng hộ thể kim quang, như vậy xem ra, kim quang này phòng ngự đáng sợ, còn xa ở hắn mong muốn bên trên. Ngươi 30 triệu phi kiếm đã nhập ta tay, dù cho ngươi phòng ngự nghịch thiên, thì lại làm sao? Chính tức chịu phục thuật, một tức hỏa chịu phục. Mông chân trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên xoay tay lấy ra một viên hỏa hồng tinh hạch, lòng bàn tay xoa một cái, đã thành bụi phấn, hướng thiên một tác, nhất thời hóa thành vô biên biển lửa. Cái kia tinh hạch, cùng ninh phàm chém giết hỏa hồn đoạt được hỏa tinh dáng dấp nhất trí, khác biệt chỉ là ẩn chứa hỏa uy không giống. Nhưng thấy mông chân hướng cái kia biển lửa đột nhiên hút một cái, nhất thời hút gần một phần ba biển lửa, lại hút một cái, lại hút mặt khác một phần ba. Liền tựa hồ đạt đến cực hạn, không cách nào lại hấp, khiến cho biển lửa tản đi. Hai lần thôn hỏa, mỗi một lần đều làm cho mông chân thân thể trướng lớn hơn một vòng, trở nên càng to thêm hơn tráng, tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh. Mông chân thân hình lao ra, lần thứ hai cùng ninh phàm đấu cùng nhau, ninh phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, ở mông chân sử dụng cái kia chính tức chịu phục bí pháp sau khi, thân thể thực lực có không nhỏ tăng cường, đã có thể phá tan gần một trượng hộ thể kim quan. Đáng tiếc ta ngộ tính có hạn, chỉ có thể làm được hai tức chịu phục, như có thể làm được sáu tức trở lên, nghĩ đến liền đủ để phá tan người này kim quan. Rồi hướng oanh mấy trăm đòn, mông chân vẫn cứ nắm ninh phàm không triệt, ánh mắt càng âm trầm, xoay tay lấy ra mặt khác hai khối hỏa tinh, xoa thành bụi phấn, để sử dụng thần thông. Cũng không gặp mông chân chỉ quyết làm sao biến hóa, trong tay hắn bỗng nhiên ánh lửa mãnh liệt, tiện đà liền ở cái kia trong ngọn lửa. Xuất hiện một thanh dài ba thước ngắn hỏa diễm giới đao, trên có ô kim phù văn lưu động. Giới đao là Phật môn đồ vật, nhưng môn thật triệu giới đao, nhưng hào không nửa điểm Phật tính có thể nói, làm cho người ta một loại ma khí ngập trời cảm giác. 
đao này cũng không phải là pháp bảo, chính là thần thông biến thành, bên trên quấn quanh cực kỳ tinh khiết hỏa chi đạo thì lại. Cũng không gặp tóc bạc tráng háng làm sao ra tay, tự chỉ là thần niệm điều khiển, ngọn lửa kia giới đao liền đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh chóng, căn bản không nhìn ra hành tích, tiện đà liền có to lớn xuyên qua lực lượng, từ ninh phàm vai trái nơi truyền đến, càng là ngọn lửa kia đao đã chém đến vai trái của hắn phương vị, lại bị hộ thể kim quang cản trở. Tuy nói đỡ ngọn lửa này đau, ninh phàm hộ thể kim quang, cũng bị ngọn lửa kia đau phá tan rồi hai trượng có thừa, rất sắc bén. Người này phòng ngự sao cường đến một bước này. Mông chân tự tin tổn thất lớn. Ngọn lửa này giới đau chính là hắn lá bài tẩy thủ đoạn, khiến dùng thuật này, hắn vốn là trắng bệt màu da càng trắng xám không ít, hiển nhiên hao tổn rất lớn. Này thuật chính là diễm tổ 12 thạch trung hỏa thuật thứ 11 thuật, lấy hắn chưa vững chắc tu vi. Căn bản là không có cách sử dụng quá nhiều lần, một lần đã là cực hạn, từ trước sử dụng, dù là một kiếp tiên tôn, cũng trọng thương quá, nhưng cũng liền ninh phàm hộ thể kim quan đều phá không xong. Đây chính là tu vi được hạn ninh phàm A, nếu là tu vi toàn thịnh, hắn mông chân chẳng phải là ở ninh phàm trước mặt không còn sức đánh trả chút nào rồi. Lại là mấy trăm hiệp giao phong, càng là thủ đoạn ra hết, mông chân liền càng là gặp khó, thứ bảy ma ngạo khí càng ngày càng tổn hại. Hắn không phải không thừa nhận, ninh phàm mai rùa quá cứng rắn, pháp lực càng là sinh sôi liên tục, lấy mãi không hết giống như vậy, đã như thế, càng cũng không có tiêu hao hết người này pháp lực khả năng, ngược lại là mông thật sự pháp lực hao tổn rất lớn, như kế tục tiếp tục đánh, sợ là sẽ phải nhân pháp lực tiêu hao hết thiệt thòi lớn. Các hạ định phải bảo vệ sở liệt đa lan, cùng ta thạch diễm là địch ư. Mông chân âm trầm nói. Ninh phàm căn bản không thèm để ý mông chân. Cảnh này khiến mông chân tự chuốt nhục nhã, sẽ không tiếp tục cùng Ninh Phàm nói nhiều một câu. Đột nhiên, Thạch Long trong bụng thổ địa truyền đến chấn động kịch liệt, tự cái kia cấp tốc tiến lên bách lý Thạch Long va vào món đồ gì, đột nhiên dừng lại. Nhận biết được này chấn động động, mông chân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cùng Ninh Phàm đấu một cái sau, bỗng nhiên mang theo chúng chiến hồn sư, toái niệm hỏa hồn biến mất với Ninh Phàm đám người trước mắt. Càng là trực tiếp từ Thạch Long trong cơ thể thoát ly khỏi đi tới, đến ngoại giới. Lưỡng giới phong đã đến, mong mổ phá không được ngươi hộ thể kim quan, nhưng không tin lưỡng giới phong thánh nhân lực lượng, giết không chết ngươi. Mông chân mang theo một đám thủ hạ, xuất hiện ở u ám dưới nền đất ngoại giới. Chỗ này dưới nền đất vị trí, lại có cực một mảng lớn vô thượng không gian, dù là thân hình to lớn bách lý Thạch Long, đều có thể ở chỗ này vô thượng trong không gian tự do di động. Cách đó không xa mặt đất, có một cái hỏa diễm thiêu đốt vực sâu, cái kia vực sâu sâu không thấy đáy, không biết đi về nơi nào, càng có một luồng sức mạnh vĩ đại, có thể ngăn cản bất luận người nào tra xét vực sâu phụ cận, càng có thể giết chết bất luận cái nào tiến vào người. Ồ! Là mông chân ma trở về. Không biết cái kia sở liệt đa lan có thể hay không cầm về. Trong vực sâu, chợt có bốn đạo u lục ánh lửa bắn ra, rơi vào vực sâu ở ngoài, hóa thành bốn người. Có ông lão, có đại hán, đều là huyễn ảnh, mà không phải thực thể. Tuy nói không phải thực thể giáng lâm, vẫn là có thể từ khí tức phán đoán, bốn người này bản thể, chí ít đều là tiên đế tu vi. Càng là bốn tên tiên đế huyễn ảnh, chờ đợi ở chỗ này. Mà lại từ bên ngoài khí tức đến xem, bốn người này bản thể, rõ ràng thuộc về hỏa hồn bộ tộc, chính là hỏa hồn bộ tộc cường giả. May mắn không làm nhục mệnh. Chỉ là sở liệt đa lan trong miệng bí mật, còn chưa kịp khiêu ra, ở này bách lý thạch long trong cơ thể, bây giờ còn có một cái phiền phức, trở ngại mông mổ làm việc. Nói tới ninh phàm, mông chân cũng là cảm thấy đau đầu. Phiền phức Mông tiểu hữu hẳn phải biết, chúng ta hỏa hồn bộ tộc, nếu như không có hỏa phù triệu hoáng, căn bản là không có cách vượt qua lưỡng giới phong giáng lâm ngoại giới, ngươi coi như mang theo cái phiền toái này đến đây. Cũng không muốn hy vọng chúng ta giúp ngươi chém giết người đến Vừa nghe mông chân còn không làm chuyện tốt Bốn tên tiên đế huyện ảnh nhất thời có không thích Mông mổ đương nhiên biết điểm này Đánh giết người này Không nhọc mấy vị tôn giả nhọc lòng Mông mổ thì sẽ nghĩ cách đem vậy làm phiền giải quyết Mông chân thâm ý sâu sắc địa hướng ngọn lửa kia thâm uyên nhất miết Bốn tên tiên đế huyện ảnh nhất thời tâm lĩnh thần hội Bèn nhìn nhau cười Ngọn lửa kia vượt sâu Chính là thải dược thánh người trước khi chết bố trí, bên trong có phong ấn cách trở, đem cái kia hỏa hồn bộ tộc vĩnh trấn dưới nền đất, tên là lưỡng giới phong. 
Lưỡng giới phong là hành hỏa phong ấn, phong ấn chia làm trong ngoài hai tầng, trong đó bao quát cực phức tạp hỏa đạo tắc biến hóa, dù là đại ti trong tộc một đời tu hỏa tiên đế, cũng không cách nào đem bên trong hỏa đạo biến hóa hoàn toàn nhìn thấu, một khi bước vào trong đó, nguy hiểm tầng tầng. Trên thực tế, Thánh Sơn Tiên Đế Môn cũng không phải là không biết lưỡng giới phong tồn tại, chính là bởi vì nguy hiểm, vì vậy mới hội giữ bí mật không nói. Đại ti tổng cộng 108 cái thảo nguyên, mỗi một cái thảo nguyên bên dưới dưới nền đất tuyệt minh bên trong, đều có một chỗ lưỡng giới phong. Nhưng có tư cách biết được lưỡng giới phong vị trí, nhưng ít nhất phải là vạn cổ tiên tôn, tự nam cương trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ các tu sĩ, là tuyệt đối không có tư cách biết đến. Đối với bất kỳ đại ti nhân mà nói, lưỡng giới phong đều là tuyệt đối hung địa. Thời cổ từng có thánh sơn tiên đế, muốn xuyên qua lưỡng giới phong phong ấn, tìm tòi hỏa hồn bộ tộc vị trí, kết quả nhưng liền ở ngoài phong ấn đều không thể xuyên qua, càng không nói đến bên trong phong ấn. Tên kia tiên đế càng không cẩn thận vây ở ở ngoài trong phong ấn, sau đó tiêu hao 10 năm, mới từ trong đó thoát vây. Nhưng mà thoát vây thời gian, thân thể đã diệt, pháp bảo hủy diệt sạch, Nguyên thần càng chịu đến không thể chữa trị tổn thương, lại chịu đựng mấy trăm năm, chung nhân nguyên thần thương thế tăng thêm đến cực hạn, khó hơn nữa chống đỡ, ông nổi hận vẫn lạc, tử tương càng là cực thảm, chính là nguyên thần phần làm cho bụi mà chết. Việc này chấn kinh rồi toàn bộ thánh sơn. Cuối cùng cũng làm cho liên quan với lưỡng giới phong tất cả, từ đây trở thành thánh sơn cơ mật, chỉ có vạn cổ bên trên tu sĩ có tư cách nghe nói một ít. Đối với tu sĩ cấp thấp thì lại từ không truyền ra ngoài, sợ chính là có điếc không sợ súng tiểu bối, chạy đi lưỡng giới phong chịu chết. Đã như thế, tu sĩ cấp thấp thường thường chỉ biết đại ti thảo nguyên dưới nền đất, phong ấn cháy hồn bộ tộc, nhưng rất ít người có thể tìm tới mỗi cái thảo nguyên hỏa hồn phong ấn vị trí. Nếu không có mông chân cướp giật Ninh Phàm một nhóm tới chỗ này, Ninh Phàm đang dựa vào bản thân, rất khó tìm tới nơi đây. Ở ngoài phong ấn đã cực kỳ hung hiểm. Bên trong phong ấn so với ở ngoài phong ấn nguy hiểm hơn, có người nói ở trong kia trong phong ấn, có thánh nhân hung niệm còn sót lại, quá giới giả, giết không tha. Hỏa hồn bộ tộc khốn đầy đất để tuyệt minh, như muốn lao ra ngoại giới, đầu tiên phải lao ra bên trong phong ấn, lại phá ở ngoài phong ấn. Nhưng mà đáng thương chính là, ở hỏa hồn bộ tộc trong dòng sông lịch sử, từ không bất luận cái nào hỏa hồn cường giả, có thể bằng tự thân sức mạnh xông ra bên trong phong ấn. Mạnh mẽ tiến vào bên trong phong ấn kết cục, chỉ có tử vong, dù là những kia hỏa hồn tiên đế, cũng không pha ri ở ngoài, vừa vào bên trong phong ấn, ngay cả chạy trốn sinh cũng không kịp, thì sẽ chết thảm. Như này bốn tên hỏa hồn tiên đế, liền chỉ dám biến ảo một đạo ảo ảnh, rơi vào lưỡng giới phong ở ngoài không xa, đã là cực hạn. Muốn bằng chân thân lao ra lưỡng giới phong đi tới ngoại giới, tuyệt đối không thế. Hỏa hồn bộ tộc đối với lưỡng giới phong tồn cừu hận chi tâm. Càng nhiều nhưng là kính nể, như phụng thần linh, kính sợ tránh xa. Ở hỏa hồn bộ tộc nhận thức bên trong, bên trong phong ấn là tuyệt địa, ai tiến vào ai tử, ở ngoài phong ấn thì lại miễn cưỡng xem như là hiểm địa, tiên đế nếu là bước vào, hay là còn có một tia sinh cơ chạy ra, nhưng nếu là tiên tôn, tiên vương bước vào, thì lại vẫn là chắc chắn phải chết. Xem ra môn chân tiểu hữu là dự định lợi dụng bách lý thạch long địa không thuật, Đem vậy làm phiền người trực tiếp ném vào lưỡng giới phong thiêu chết. Bất quá nói đi nói lại, lần này tiểu hữu vay đi toái niệm hỏa hồn tổng cộng 17 năm con, vì sao chỉ trở về những thứ này? Một tên hỏa hồn đế ảnh tiếng nói xoay một cái, cao mày hỏi. Đối với hỏa hồn bộ tộc mà nói, toái niệm hỏa hồn tuy nói không ít, nhưng cũng không nhiều đến có thể không nhìn tử thương mức độ. Tên này hỏa hồn đế ảnh qua loa quét qua. Phát hiện trở về toái niệm hỏa hồn chỉ có 100 ra mặt, nghĩ đến những kia không cách nào trở về, đã bị người giết chết, nhất thời có bất mãn. Này không phải là một chuyện nhỏ. Nếu nói là là nam cương tu sĩ giết chết toái niệm hỏa hồn, tên này hỏa hồn tiên đế tuyệt đối không tin. Nam cương chỉ là địa phương nhỏ, nơi đây tu sĩ thực lực có hạn, liên thủ giết mấy con toái niệm hỏa hồn còn có thể, nhưng muốn giết 70 đầu, tuyệt đối không thể. Việc này chắc chắn những người khác tham gia, này tử thương, đã vượt qua vài tên hỏa hồn đại đế mong muốn. Đang khi nói chuyện, cái kia hỏa hồn đại đế lại không ngừng lấy ra từng cái từng cái bùa chú, những tấm bùa này cùng triệu hỏa phù khá giống nhau đến mấy phần, lại rất là không giống. Nói lẩm bẩm địa thôi thúc sau, mong chân mang về toái niệm hỏa hồn, 
liền cái này tiếp theo cái kia hóa thành sáng tối chập chờn địa hỏa diễm, từ biến mất tại chỗ, nhưng là nghịch hướng triệu hoán trở về hỏa hồn trong tộc. Tổn thất nặng nề như vậy, tự nhiên là có người can thiệp chúng ta kế hoạch, người kia dù là mông mổ trong miệng phiền phức. Tu vi của người này chính là vạn cổ tiên tôn, bất quá nhân là ở ngoài tu, bị thánh sơn hình hoàng phong ấn, vì vậy một thân thực lực liền nửa thành đều không thể phát huy. Ngôn cùng ở đây, mông chân rõ ràng nhìn thấy đối diện mấy cái hỏa hồn đại đế trong mắt xem thường, nhất thời xấu hổ không đất dung thân. Đường đường thạch diễm ma, mà ngay cả nửa thành thực lực tiên tôn ở ngoài tu đều không thể giết chết, điều này làm cho xưa nay kiêu căng tự mãn thạch diễm ma khá được đã kích. Nếu không có bách lý thạch long lợi hại, e sở bắc đa lan kế hoạch sẽ trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Cũng may cuối cùng vẫn là cầm trở về đa lan. Ở ngoài tu thật không, hừ, chỉ là ở ngoài tu dám giết ta hơn 70 đồng bào, thật muốn tự tay giết người này, nhưng đáng tiếc lão phu chân thân không cách nào thoát vây. Một cái cừu thị ngoại tộc hỏa hồn đại đế tiếc nuối nói. Chuyến này tuy nói tổn thất không nhẹ, bất quá cũng may mang về sở liệt thánh nữ. Nếu nàng trong trí nhớ thật phong ấn, thạch tọa tọa độ, ta hỏa hồn bộ tộc khoảng cách phá phong mà ra, lại có thể gần một ít rồi. Cùng việc này so với, một chút tổn thất ngược lại cũng không quan trọng gì rồi. Một người khác hỏa hồn đại đế nói. Ngôn cùng thạch tọa tọa độ, vài tên hỏa hồn đại đế đều tinh thần tỉnh táo, mông chân nhưng có chút muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nói tiếp. Ha ha, mấy vị đại đế chớ vội, có lưỡng giới phong ở. Giết vậy làm phiền chỉ ở dây lát, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Then chốt là vậy làm phiền vừa chết, xử trí như thế nào sở liệt đa lan, phải thật thật thương lượng một chút. Theo trước đó ước định, sở liệt đa lan trong trí nhớ thạch tọa tọa độ, ta ba diễm cùng ngươi hỏa hồn cắt lấy một nửa, chỉ là mông mổ gần đây lại đạt được một cái tình báo, là từ một cái nào đó thánh sơn đại đế trong miệng nghe nói, tương đương tin cậy, nói cái kia sở liệt đa lan trong trí nhớ tọa độ cũng không phải là bốn cái, mà là bảy cái. Đã như thế, tự hồ liền không thể chia đều. Mông chân lời nói vừa rơi xuống, lấy bốn tên hỏa hồn đại đế lòng dạ sâu thẳm, đều không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Càng không phải bốn cái tọa độ, mà là bảy cái. Nếu thật sự là như thế, ta hỏa hồn bộ tộc phá phong kỳ hạn liền càng gần rồi hơn. Bất quá nếu là bảy cái tọa độ, chúng ta chi trước định ra ước định, liền cần phải sửa lại một chút bảy cái tọa độ, xác thực không cách nào chia đều a. À. Không bằng bộ tộc ta lấy bốn, ngươi ba diễm lấy ba, bộ tộc ta lại bồi thường ngươi ba diễm một ít hỏa tinh, khỏe. Muốn lão phu nói, vẫn là bộ tộc ta lấy năm, ngươi ba diễm lấy canh hai được. Ha ha. Ngược lại dựa theo ước định, ngươi ba diễm nguyên bản cũng chỉ có thể đạt được hai cái tọa độ. Mông chân liền biết những này hỏa hồn đại đế hội dở công phu sư tử ngoạm, không vui nói. Hỏa hồn tộc hỏa tinh tuy được, nhưng ta ba diễm vẫn là càng nghiêng về nhiều nắm tọa độ, năm hai tuyệt đối không thế, bốn ba đúng là có thể được, chỉ là không phải ngươi tộc lấy bốn, mà là ta ba diễm lấy bốn. Làm càng. Chỉ là tiên tôn tiểu nhi, cũng dám cùng ta chờ cò kè mặt cả. Chúng ta khách khí một tiếng, mời ngươi một câu ma, ngươi thật sự coi mình có thể cùng bọn ta đứng ngang hàng ư. Nếu như không có tranh luận cũng là thôi. Bây giờ vừa có tranh luận, việc này ngươi đã không đủ tư cách xử lý, để ngươi ba diễm tiên đế cùng bọn ta nói chuyện. Dù là ngươi ba diễm tiên đế đến, cũng tuyệt đối không thể để ngươi đạt được tọa độ, vượt quá ta hỏa hồn bộ tộc, chí ít cũng là ta bốn ngươi ba. Vài tên hỏa hồn đại đế vên váo hung hăng nói. Đối mặt bốn đế khí thế, mông chân mặt không sợ hãi, như đối diện là bốn cái tiên đế chân thân cũng là thôi, chỉ là bốn cái tiên đế huyển thân không có mặt cho tu vi thế nào, mông chân có gì phải sợ, hơi cười gằn sau, bỗng nhiên phun ra một vệt kim quang, đưa tay chọc một cái, càng là một cái vàng rồng lệnh bài. Lệnh bài ngoại hình hết sức kỳ lạ, dường như một cái xòe năm ngón tay ra bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy lệnh bài trên hư thực biến ảo vân tay. Diễm tổ kim trưởng lệnh. Ngươi sao có này lệnh bài? Vừa thấy này khiến, bốn đế đều là hút vào hơi lạnh, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái nào còn có trước đó nửa điểm lăng người thái độ? Lại nhìn mông chân ánh mắt, càng đặc biệt kiên kỵ. Có này lệnh ở, mông mổ có thể có tư cách đàm luận việc này. Mông chân ngạo nghễ nói. Không nghĩ tới mông tiểu hữu càng là diễm tổ truyền người một trong, nếu như thế, hết thảy đều y tiểu hữu yêu cầu đi. 
vài tên hỏa hồn đại đế nhìn nhau mà tháng, càng ngồi đối diện tiêu một chuyện, đã không còn bất kỳ dị nghị gì. Mông chân càng đắc ý hơn, hướng phía sau có thể nói to lớn bách lý thạch long liếc mắt một cái, trong mắt sát cơ sóng ngầm. Là thời điểm giết ninh phàm, chờ giết ninh phàm, còn phải sưu cái kia đa lan ký ức. Dựa theo ước định, không vị tọa độ, do mông mổ y ba diễm cổ pháp chọn độc, thì vị tọa độ, thì lại giao do ngươi hỏa hồn tộc, lấy ngươi hỏa hồn cổ pháp chọn độc. Bây giờ tọa độ tăng cường đến 7 cái, không biết mấy vị chuẩn bị đồ vật có hay không đầy đủ thi pháp, nếu là không đủ, nhưng là có chút phiền phức. Mông chân dò hỏi. Mông tiểu hữu yên tâm, bộ tộc ta từ lúc mấy tháng trước, liền bắt đầu trù bị việc này, thi pháp vật liệu ngoài ngạch chuẩn bị mấy phân hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Vẫn là mau chóng giết cái kia phiền phức, sưu lấy sở liệt đa lan ký ức đi. Được. Mấy vị đại đế tránh ra chút, mong mổ muốn triển khai địa không thuật rồi. Mông chân tràn đầy tự tin địa hướng cái kia bách lý thạch long truyền âm một câu, ra lệnh, cũng hai tay bấm quyết, triển khai lên thần thông đến. Quái lạ chính là, bách lý thạch long đối với mông chân mệnh lệnh, cũng không có bất kỳ đáp lại không có làm ra đem ninh phàm tập trung vào lưỡng giới phong hỏa uyên cử động. Hả? Này bách lý thạch long vì là hà không tuân mệnh lệnh. Chẳng lẽ là thuần phục thời gian quá ngắn, còn đối với ta có lòng phản kháng? Mông chân âm thầm kêu một tiếng quái lạ, lần thứ hai truyền âm hạ lệnh, nhưng vẫn cứ không gặp bách lý thạch long có bất kỳ phản ứng nào. Hết lần này tới lần khác sau khi, mông chân vẽ mặt bỗng nhiên âm trầm tới cực điểm, hắn nơi nào không biết. Bách Lý Thạch Long xảy ra vấn đề rồi. Các hạ thật bản lãnh. Minh Minh Tu vì là bị phong, càng còn có thể từ Thạch Long trong cơ thể thoát vây mà ra, môn mổ thực sự là quá khinh thường ngươi rồi. Theo môn chân lời nói vừa ra, Bách Lý Thạch Long cự như đại lục đầu lâu trên, bỗng nhiên hơi lắc người, xuất hiện một bóng người. Chính là Ninh Phàm. Người này chính là trong miệng ngươi phiền phức. Bách Lý Thạch Long trong bụng có thể khốn tiên vương. Người này chỉ là tiên tôn, càng được hình hoàng phong ấn, có thể từ bên trong thoát vây. Như vậy xem ra, trên người người này chắc chắn chúng ta không biết thủ đoạn. Không thể kinh thường. Vài tên hỏa hồn đại đế thầm giật mình, càng giật mình sự tình, nhưng còn ở phía sau. Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng, ra lệnh, lấy người địa không thuật, nuốt vào những người này, toàn bộ ném vào lưỡng giới phong thiêu chết. Dĩ nhiên ở đối với Bách Lý Thạch Long ra lệnh. Quỷ dị chính là, không nghe theo môn chân mệnh lệnh bách lý thạch long, giờ khắc này lại nghe đi theo ninh phàm mệnh lệnh. Ờ. À. Bách lý thạch long phát sinh tự ngưu tự tượng quái hống, liền ở này tiếng gào truyền ra trong nháy mắt, môn chân cùng phía sau hắn chiến hồn sư, cùng với bốn tên hỏa hồn đế ảnh, toàn bộ liền tránh né cũng không kịp, đầu tiên là mắt tối sầm lại, tiện đà có trời đất quay cùng cảm giác, càng bị cường thôn đến bách lý thạch long trong miệng. Lần này, Bách Lý Thạch Long thôn người sau khi, bị người tù người vào bụng, mà là trôi chảy đem môn chân đám người thổ nhập lưỡng giới phong hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong. Bốn cái hỏa hồn tiên đế chỉ là huyễn ảnh, không có mặt cho tu vi thế nào, bị nuốt cũng là tự nhiên, hầu như ở rơi vào hỏa uyên trong nháy mắt, liền kêu thảm thiết mà chết, đương nhiên, bản thể là sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Những kia chiến hồn sư, dược hồn tuy nói mạnh mẽ, thân thể nhưng thực tại nhỏ yếu. Giống nhau lưỡng giới phong ở ngoài phong ấn phạm vi, liền cái này tiếp theo cái kia đốt thành tro bụi, kêu thảm thiết liền thiên. Cho tới mông chân, giờ khắc này đã bị sợ vỡ mật, hắn không hiểu, không hiểu vì sao bách lý thạch long hội làm phản, tại sao lại nghe theo ninh phàm mệnh lệnh. Càng làm cho hắn sợ hãi, là ở này thoáng qua trong lúc đó, hắn đã bị bách lý thạch long địa không thôn hấp thuật thổ nhập lưỡng giới phong ở ngoài phong ấn phạm vi. Chính hướng về lưỡng giới phong nơi sâu xa không ngừng tâm tích. Không cách nào duy trì phi hành, không cách nào lên không, chỉ có thể trụy xuống, lấy hắn thần thông, chống lại không được lưỡng giới phong cấm không lực lượng. Đây là thánh nhân bày xuống phong ấn A. U màu xanh lục trong biển lửa, vệ người nhiệt độ hầu như trong nháy mắt, liền đem mông chân trong cơ thể đốt thành than cốc, lấy hắn thân thể mạnh, đều không thể chống lại này địa hỏa uy. Tại sao, tại sao, tại sao? Rõ ràng hẳn là hắn đem ninh phàm ném vào lưỡng giới phong, tại sao lại thế cuộc thay đổi lại đây? Một thức thức phòng ngự thần thông sử dụng, môn chân cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, tận lực không bị ở ngoài phong ấn liệt hỏa thiêu chế, thân thể nhưng còn ở không thể cứu vãn lòng đất trụy. Hắn bản có không ít pháp bảo có thể sử dụng, 
nhưng cũng tuyệt vọng phát hiện, trên người Pháp bảo tàng toàn bộ không thấy. Nghĩ cũng biết, khẳng định là ở cái kia bị nuốt trong nháy mắt, bị am hiểu đoạt bảo bách Lý Thạch Long trực tiếp cướp đi đi. Đáng chết! Liền diễm tổ kim trưởng lệnh đều bị đoạt đi rồi, lần này thật sự xong, nếu có kim trưởng lệnh ở tay, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ chỉ có một con đường chết rồi. Không biết trụy xuống bao lâu, ngay khi mông chân cơ hồ bị này địa hỏa yên hung đến mất đi ý thức thời điểm, từng tiếng sóng lớn vỗ bờ âm thanh, cuối cùng từ lưỡng giới phong nơi sâu xa nhất truyền đến. Nơi đó là bên trong phong ấn phạm vi. Nơi đó biển lửa sóng lớn bên trong, có một cái núi nhỏ đột ra mặt biển, trên ngọn núi nhỏ ngồi một cái khách nơi hung quan lão nhân, không có lý trí, không có cảm tình, chỉ có che kín đỏ như máu vết chốc ánh mắt. Đó là thánh nhân hung niệm ở bên trong trong phong ấn biến ảo hộ phong chi linh. Đó là một cái đầu lâu xếp thành trên ngọn núi nhỏ, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên trong xương sọ, không thiếu tiên đế xương sọ. Quá giới giả, giết. Vành. Hốt đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, càng là cái kia ngông cùng tự đại mông chân, trực tiếp thân thể nổ thành xương máu mà chết, liền hung niệm ông lão dung mạo cũng không kịp thấy rõ. Là hung niệm lão nhân giết mông chân. Thân thể hắn phản phất nhúc nhích một chút, lại dường như căn bản chưa từng động tới, trước sau ngồi ở xương sọ trên ngọn núi nhỏ. Liền trong nháy mắt này, có tiên tôn tu vi mông chân, chết ở trong tay hắn. Hắn không có tu vi, không có lý trí, không có hỷ nộ, không hiểu suy nghĩ. Hắn chỉ là một đạo từ tuyên cổ để lại đến nay hung niệm, chỉ vì là thánh nhân lưu, thì lại coi như là tiên đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Diễm Ma thì lại làm sao, dung dế ngươi. Đây chính là thánh nhân hung niệm ư. Một niệm tuyên cổ truyền lưu đến nay, đọc tiên tôn tử. Ninh Phàm mạnh mẽ triển khai vũ thuật, nhìn thấy lưỡng giới phong bên trong, hung niệm lão nhân giết chết môn chân một màn, âm thầm hoảng sợ. Chỉ có điều là một đạo thánh nhân hung niệm mà thôi, mang cho Ninh Phàm cảm giác, nhưng là không thua gì hướng minh tử mạnh mẽ. Đại ti 108 thảo nguyên bên dưới, đều có lưỡng giới phong, chẳng lẽ mỗi một cái lưỡng giới phong bên trong, đều trấn thủ như thế một cái thực lực khủng bố hung niệm chi linh không được. Nhập niệm giả, giết. Cái kia hung niệm lão nhân lạnh giọng mới vừa truyền ra, lưỡng giới phong bên trong phong ấn ở ngoài, nhất thời liền có từng cái từng cái ẩn dấu cực sâu dọc mưa, bị mạnh mẽ bách xuất hiện hình, tiện đà từng cái từng cái nổ tung, mang theo sương máu. Ninh Phàm chỉ cảm thấy biển ý thức đau xót, theo mông chân hàng nhập lưỡng giới phong một tia thần niệm đã bị tiêu diệt. Cũng may chìm vào lưỡng giới phong thần niệm cực nhỏ, này tổn thương, gần như không. Ờ. À, tự cảm nhận được mông chân tử vong, bách lý thạch long phát sinh bi thương địa gào thét, nhưng vẫn cứ không cách nào vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh. Ninh Phàm từ bách lý thạch long cự thủ bên trên hạ xuống, rơi vào lưỡng giới phong hỏa uyên khẩu phụ cận. Nhìn cái kia sâu không thấy đáy hỏa uyên, biểu hiện nghiêm nghị. Vạn cổ tiên tôn, nhập lưỡng giới phong thì lại chết, quả nhiên không phải hư ngôn, cái kia mông chân cũng coi như không kém, nhưng ở lưỡng giới phong bên trong, càng không chống đỡ bao lâu liền chết rồi. Thực lực kia khủng bố hung niệm lão nhân, cái kia hỏa hồn bộ tộc đời đời kiếp kiếp không cách nào vượt qua phong ấn. May mà hắn ở ngàn cân treo sợi tóc, hàng phục bách lý thạch long, nếu bị thổ nhập lưỡng giới phong thiêu chết liền không phải mông chân, mà là hắn ninh phàm. Không nghĩ tới nam cương tiểu bỉ bên trên, sẽ xuất hiện bực này biến cố, ta lại hội gặp may đúng dịp, biết nhiều như vậy đại ti bí ẩn. Ninh phàm ánh mắt một chốc sâu thẳm lên. Ở mông chân đám người thoát ly thạch long trong bụng sau, ninh phàm liền ở bách lý thạch long trong bụng hành động lên. Hắn đầu tiên thử nghiệm phá tan bách lý thạch long phút bích chạy trốn, lại phát hiện bách lý thạch long trong bụng khốn như vững chắc là kim quang vô số trân bảo từng tế luyện tuyệt hảo lao tù, đủ để phòng ngự tiên vương cấp bậc công kích, lấy hắn thụ phong tu vi, tự nhiên là không cách nào phá mở. Đã như thế, Ninh Phạm nhất định phải nghĩ biện pháp khác đào mạng. Tu vi tuy nói không ăn thua, nhưng hắn tất lại còn có rất nhiều thủ đoạn, càng ở bách lý thạch long trong bụng qua lại lên, cuối cùng, càng bị hắn đi tới bách lý thạch long đầu lâu vị trí. Từng tầng từng tầng kiên cố phòng ngự sau khi, Chính là bách lý thạch long biển ý thức. Bách lý thạch long trong bụng trải qua đặc biệt tế luyện, biển ý thức vị trí, càng là kiên cố cực kỳ, dù là đỉnh cao tiên vương, cũng chưa chắc có thể ở tại trong bụng thương biển ý thức. Như không có điểm ấy thủ đoạn, 
Bách Lý Thạch Long cũng không dám tùy tiện thôn người. Đáng tiếc nó thôn chính là Ninh Phàm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ninh Phàm không dự định vận dụng lá bài tẩy, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hắn không biết môn chân đi nơi nào, nhưng mơ hồ có tâm huyết dân trào cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên môn chân nói có thể giết hắn, tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu không mau mau từ Thạch Long trong bụng thoát ra, tất có đại hung. Vì vậy Ninh Phàm không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp lấy ra thủy khí, đây là hắn bây giờ có thể sử dụng to lớn nhất dựa dẫm rồi. Tu vi nhân bị hạn chế, thủy yên một giới bình là không cách nào vận dụng. Thân ở cực đang thánh vực, giết địch thẻ ngọc là không cách nào vận dụng. Thủy khí nếu là nổ tung, đủ để phát sinh khiến tiên đế trọng thương uy năng, nổ tung bách lý thạch long trong cơ thể, tự nhiên là điều chắc chắn. Bây giờ đến không phải dùng thủy khí không thể mức độ, Ninh Phàm không có lựa chọn nổ tung thạch long phúc bích đào mạng, như chỉ là như vậy, hắn dùng đi lá bài tẩy liền không có bất kỳ thu hoạch. Mà lại hắn tứ đế la hán tùng còn ở mông chân trên tay, dù cho nổ chết bách lý thạch long chạy đi, hắn ở tu vi được hạng bên dưới, cũng không có tự tin giết chết mông chân đoạt lại tứ đế la hán tùng. Ninh Phàm há lại là một cái thích ăn thiệt thòi chủ. Liền hắn liền đem thủy khí hiệu dụng sử dụng tốt nhất, lựa chọn nổ tung bách lý thạch long biển ý thức ở ngoài phòng ngự, mà không phải đem giết chết. Bách lý thạch long sai lầm lớn nhất, chính là không nên đem ninh phàm thôn đến trong cơ thể, dù sao đây chính là cho ninh phàm trực diện bách lý thạch long biển ý thức cơ hội. Biển ý thức là cái gì? Là tu sĩ thần niệm vị trí, như biển ý thức hủy, thì lại tu sĩ vong, thú loại cũng thế. Nếu là ở bách lý thạch long bên ngoài cơ thể, Ninh Phàm tự hỏi không làm được trước mắt sự tình, nhưng bây giờ ở trong người, càng là trực diện bách lý thạch long biển ý thức, hắn trực tiếp làm một cái điên cuồng việc. Hắn xâm nhập vào bách lý thạch long to lớn trong ốc, trực tiếp ở trong ốc, đối với bách lý thạch long sử dụng ảo thuật. Ninh Phàm ảo thuật hết sức lợi hại, chỉ là bởi vì hắn lá bài tẩy quá nhiều, vì vậy mới rất ít sử dụng đến, nhưng bây giờ trực diện bách lý thạch long biển ý thức. Ảo thuật đáng sợ liền hiển hiện ra. Bách Lý Thạch Long trực tiếp bị Ninh Phàm lấy ảo thuật điều khiển rồi. Ninh Phàm càng xóa đi Bách Lý Thạch Long trong ốc các loại cấm chế, làm cho môn chân đối với Bách Lý Thạch Long điều khiển hạ thấp linh, bổ khuyết thêm hắn tự thân cấm chế, càng là không để ý Bách Lý Thạch Long tâm ý, mạnh mẽ đưa nó hàng phục rồi. Bách Lý Thạch Long không muốn bối chủ, nhưng làm sao trúng rồi Ninh Phàm ảo thuật, hành động căn bản không bị tự thân khống chế. Chờ phục hồi tinh thần lại, mông chân đã bị nó tự tay giết chết. Bách Lý Thạch Long Há có thể không bi. Nó hầu như hận chết Ninh Phàm lòng dạ độc ác, càng lấy ảo thuật mê hoặc chính mình thí chủ. Nhưng này thực tế cũng không trách Ninh Phàm, là mông chân động thủ trước. Như Ninh Phàm không như thế gián trả, bị chết liền không phải mông chân, mà là hắn Ninh Phàm rồi. Ờ. À. Bách Lý Thạch Long tiến gào, bi thương quyết tuyệt, càng có ngập trời mối hận. Nó hận không thế giết chết Ninh Phàm, làm chủ báo thù, nó càng hận không thể đập đầu chết ở chỗ này, hướng chủ nhân tạ tội. Nó liều mạng phản kháng này Ninh Phàm loại ở biển ý thức cấm chế, lại phát hiện những cấm chế này căn bản là không có cách phản kháng, mạnh mẽ phản kháng chỉ có một đường chết. Nó không sợ chết, nhưng càng làm cho nó bi ai, nó liền tử đều không làm được. Nó trúng rồi Ninh Phàm ảo thuật, mà cái kia ảo thuật, như Ninh Phàm không chủ động mở ra. Nó là không cách nào tránh thoát, cái kia ảo thuật, cướp đoạt nó đối với thân thể trưởng khống, nó không cách nào báo thù, dù là liền tử đều không làm được. Dù sao cũng là Ninh Phàm trực tiếp ở trong biển ý thức của nó gieo xuống ảo thuật A. Ờ. 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 Cho ta yên tĩnh. Ninh Phàm lạnh giọng một khiến, bách lý thạch long nhất thời hống không ra, biển ý thức lại một lần nữa hỗn loạn, mờ mịt thần phục. Ninh Phàm thở dài. Này Bách Lý Thạch Long đúng là trung thành tuyệt đối, nhưng đáng tiếc không có thể để cho hắn sử dụng. Lật tay một cái, trong tay hốt nhiều lắm ra một gốc cây tùng miêu, một cái kim chưởng lệnh, cùng một cái túi đựng đồ. Tùng miêu là tứ đế la hán tùng, kim chưởng lệnh căn cứ ninh phàm trước đó thoát vây nghe trộn đến lời nói, tự hồ là gọi diễm tổ kim chưởng lệnh, mà lại tự hồ lai lịch không nhỏ, có thể làm bốn tên hỏa hồn tộc tiên đế kiên kỵ vạn phần, bị bức ép thỏa hiệp. Nhìn kỹ bên dưới, Ninh Phàm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười, lệnh bài kia thần thông còn có chờ nghiệm chứng, nhưng nếu như mình không có nhìn lầm, có thế chính mình dùng đi thủy khí, cũng không tính lỗ vốn a. À. Túi chứa đồ, 
nhưng là ma môn chân túi chứa đồ, thứ tốt không coi là nhiều không hề ít, ninh phàm cũng chỉ khẽ gật đầu, trong đó không có quá mức vừa ý đồ vật. Ninh phàm đem chiến lợi phẩm thu hồi, quay đầu lại nhìn bách lý thạch long, bỗng nhiên mở miệng nói. Bất luận ngươi có nguyện ý không, bất luận ngươi có cỡ nào không cam lòng, từ hôm nay trở đi, ngươi đều thành ta ninh phàm nô bột, đây chính là tu chân tàn khốc, từ bọn ngươi ra tay với ta bắt đầu, liền muốn có chịu đựng hậu quả này giác ngộ. Nói xong, Ninh Phàm cũng mặc kệ thần trí hỗn loạn bách lý Thạch Long có nghe hay không đạt được những câu nói này, trực tiếp thân hình loáng một cái, bay trở về bách lý Thạch Long trong bụng. Lại ra lệnh một tiếng, bách lý Thạch Long liền mờ mịt triển khai thuật độn thổ, trong lòng đất di động, dần dần đi xa, rời đi lưỡng giới phong vị trí. Tuy nói ra bực này biến cố, Ninh Phàm nhưng quan tâm nam cương tiểu bỉ thành tích, giờ khắc này tự nhiên là phải về trên mặt đất nhìn tình huống. Chính mình dù sao giết nhiều như vậy toái niệm hỏa hồn, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính mình quân bài trên điểm, đã đạt đến khủng bố 77,000 phân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lẽ ra có thể bắt được Nam Cương Tiểu Bỉ đệ nhất đi. Nam Cương đệ nhất sau khi, dù là đoạt lăng vòng thứ hai, Trung Châu chi so với, chờ đi tới Trung Châu, đầu tiên liền muốn đi tìm Âu Dương Noãn cùng Tán Nguyệt. Đương nhiên, trước đó, Ninh Phàm còn cần trước tiên đột phá xá không trung kỳ. Đột nhiên xuất hiện xá không trung kỳ tâm kiếp, còn bị hắn áp chế lắm. Thạch Long trong bụng, Ninh Phàm trở về, mà may mắn còn sống sót Nam Cương các tu sĩ, bắt đầu hoang hô nhảy nhóc. Bọn họ dĩ nhiên trở về từ cõi chết, càng từ Thạch Diễm Ma, bách lý Thạch Long trên tay giữ được tính mạng rồi. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Không người nào nguyện ý tử vong, những này Nam Cương tu sĩ trận đánh lúc trước môn chân ma, lựa chọn thà chết không hàng. Đó là bởi vì khí tiết Nếu có thể bất tử Đương nhiên càng tốt hơn Nhờ có ninh đại nhân xuất thủ cứu giúp Chúng ta mới có thể từ mông chân ma Trong tay đào mạng Tiểu nhân cái mạng này Từ đây chính là ninh đại nhân rồi Các hạ tuy là ở ngoài tu Nhưng cũng là ta thủy lan bộ ân nhân Xin nhận chúng ta cúi đầu Từ đây ân công nếu có sai phái Muôn lần chết không chối từ Những này mắc tuyết Kém thông minh nam cương tu sĩ Ngoài miệng nói nên vì Ninh Phàm muôn lần chết không chối từ, vậy thì thật sự nên vì Ninh Phàm muôn lần chết không chối từ. Bọn họ sẽ không nói khoát, không tiếp khách bộ, hội những người kia, đều đã ở ban đầu phản bội đi theo địch thời gian, bị mông chân xem thường giết chết. Đối với mọi người cảm kích, Ninh Phàm chỉ là thuận miệng đáp lại, cũng không để ở trong lòng. Dù sao trong những người này tuyệt đại đa số, hắn cũng không tính đã cứu, những người này mặc dù có thể mạng sống. Chỉ có thể nói là may mắn thôi. Hắn ban đầu muốn cứu, chỉ là tháp một bộ tu sĩ, cùng với tà dương bộ tu sĩ. Sư phụ ngươi quá lợi hại, ngươi dĩ nhiên giết thạch diễm ma, ngươi dĩ nhiên hàng phục bách lý thạch long, ngươi dĩ nhiên dính sát vào, là tên thô lỗ tiên vu thuần ở liếu ra liếu ríu tan vỡ ninh phàm công lao. Ninh phàm không phải một cái yêu thích nghe nịnh nọt người, nhưng khi thật có một cái hai hàng vây quanh ngươi liên tục nói tốt mà lại còn tất cả đều xuất phát từ chân tâm thì, lấy ninh phàm lạnh lùng, mà không khỏi lộ ra ý cười. Bất đắc dĩ ý cười. Này hai hàng đối với hắn sùng bái, tự hồ càng sâu a, à, nhưng hắn thật sự không dự định thu đồ đệ. Đương nhiên so với tiên vu thuần, ninh phàm đối với Đa Lan là càng quan tâm. Cũng không phải là quan tâm, mà là bởi vì trước hắn nghe trộn đến mấy lời, mà có chút lưu ý. Thạch tọa tọa độ là cái gì? có thể làm cho ba diễm, hỏa hồn tộc coi trọng như thế, có thể làm cho thánh sơn tiên đế bên trong thông ngoại địch, cho thạch diễm đưa ra tình báo tính toán đa lan, nghĩ đến sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Dựa theo môn chân đám người lời giải thích, ở đa lan trong trí nhớ, phong ấn bảy cái thạch tọa tọa độ, chỉ là ninh phàm trước đó rõ ràng tìm tới đa lan ký ức, vì sao vẫn chưa phát hiện cái gì đồ bỏ tọa độ tồn tại. Nhớ tới mông chân thật giống nói tới, không vị tọa độ, thì vị tọa độ, không giống thu lấy phương pháp, có thế là này cái gọi là tọa độ, chỉ có thủ đoạn đặc thù mới có thể từ đa lan trong trí nhớ nhìn thấy đi. Liên quan với lần này biến cố, ngươi nên có chuyện muốn nói cho ta đi. Giờ khắc này nhiều người mắc tạp, ta không hỏi nhiều, chờ trở lại Nam Cương, ta hy vọng nghe được ngươi thành thực trả lời. Ninh phàm thâm ý sâu sắc địa đối với đa lan truyền âm nói. Đa Lan có chút dãy dụa cắn cắn môi, rốt cục vẫn là trầm mặt mà gật gù. Tình cảnh này rơi vào một ít nam cương tu sĩ trong mắt, tự nhiên là không nghe được Ninh Phàm truyền âm, 
chỉ có thể nhìn thấy Ninh Phàm cùng Đa Lan đầu mày cúi mắt. Liền những này ngu xuẩn nam cương tu sĩ, nhất thời tự cho là thông minh lên. Trữ đại nhân cùng thánh sơn thủ lăng người có một chân, sẽ không sai. Nguyên bản đối với Đa Lan không hề quan tâm tiên vu thuần, càng là đần độn mà bắt đầu gọi Đa Lan sư nương, trêu đến Ninh Phàm không còn gì để nói. Trung Châu cấp báo Nam Cương xuất hiện hỏa hồn bạo loạn, tử thương tạm thời không rõ, tình thế cấp bách. Thiên đô phong trên, giờ khắc này chỉ có thiên đô đế xử lý việc này, cái khác tiên đế từ lâu rời đi. Hỏa hồn bạo loạn tuyệt đối không phải việc nhỏ, nhưng dù sao chỉ phát sinh ở Nam Cương loại địa phương nhỏ này, kinh động một vị tiên đế cũng là được rồi, không đến đổi để hết thảy tiên đế tới rồi xử lý việc này. Dù sao chỉ là một nhóm toái niệm hỏa hồn bạo động mà thôi. Thiên đô đế ngồi cao Phật Liên, nắm một chuỗi niệm châu, hơi hai mắt nheo lại bỗng nhiên mở. Điều tra cùng cứu viện người, đã phái đi Nam Cương, lần này Nam Cương tổn thất tuyệt đối sẽ không tiểu, nhưng đối với nhỏ yếu Nam Cương mà nói, có như thế một lần huyết cột rửa, hay là cũng không phải một việc xấu. Bộ lạc có bộ lạc chỗ tốt, cái kia dù là quần thể tu luyện, nguy hiểm tiểu, hoàn cảnh an toàn. Nhưng là có chỗ hỏng. Cái kia dù là phần lớn người đối với tu chân tàn khốc nhận thức không đủ, huyết thiếu huyết rèn luyện. Đã điều tra xong ư. Lần này Nam Cương hỏa hồn chi loạn, sau lưng có mục đích gì? Phải biết hỏa hồn bạo loạn một lần, hỏa hồn tộc cần trả giá cao tuyệt đối không nhỏ, việc này sau lưng, tất có mưu đồ, chỉ không biết, lần này hỏa hồn bạo loạn, là đơn thuần hỏa hồn tộc cử chỉ, vẫn là lại lẫn lộn ba diễm đến cái bóng. Thiên đô đế âm thanh vô cùng lạnh lùng. Nam Cương Việt tuy rằng khẩn cấp, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, hắn không thể là loại chuyện nhỏ này tự mình đi tới Nam Cương. Liên quan với Nam Cương chi loạn, vẫn không có thu được bất kỳ báo lại, đúng là các đại thảo nguyên vũ thí thành tích, đã lục tục đi ra, văn thí vũ thí thành tích tập hợp sau, các đại thảo nguyên bộ lạc xếp hạng, cũng đã đi ra. Đế quân có thể muốn xem qua. Một cái tiên tôn tu vi thiên đô môn đồ bỗng nhiên bẩm báo. Cũng được. Đơn giản đều là chờ đợi, xem trước một chút lần này đoạt lăng vòng thứ nhất thành tích đi. Chờ lão phu xem sau, cũng cho hắn bốn đế phân biệt chuyện đi một phần. Thiên đô đế gật gù, đối với tiên đế mà nói, Nam Cương chi loạn chỉ là việc nhỏ, tự nhiên không thể có tâm thần đều háo ở đây sự trên. Bách hoa đại đế nơi đó. Cũng chuyện đi một phần sau. Tên kia tiên tôn môn đồ cẩn thận hỏi. Thiên đô đế trong mắt lóe lên quái lạ ý cười. Đáp, đương nhiên. Cho tới nàng có nguyện ý không xem, liền không phải lão phu quản được. Thiên đô đế ánh mắt lạc ở trong tay bố cuốn lên, xem lướt qua từng cái từng cái thảo nguyên thành tích, bằng tâm trí của hắn, phần lớn bộ lạc thành tích đều ở trong dự liệu của hắn, kém chi không nhiều, vì vậy cũng không đến nỗi quá mức kinh ngạc. Đột nhiên, thiên đô đế khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi vào quyển chưa nam cương một cuộc bên trong. Ồ! Nam Cương không phải ra bạo loạn, này tháp một bộ vì sao còn có thể thu được nhiều như vậy thành tích, chẳng lẽ là loạn bên trong thủ lợi. Tháp một bộ, 77,000 phân, hoàn toàn xứng đáng Nam Cương số 1, so với người thứ hai triệu phong bộ, đầy đủ cao 60.000 phân. Đế quân có chỗ không biết, Nam Cương tháp một bộ thành tích toàn thể không cao, này 77,000 phân, hầu như đều là một người đoạt được, chính là cái kia tháp một mời tới ở ngoài tu ninh phàm. Lấy sức lực của một người, chém giết 71 chỉ toái niệm hỏa hồn, lúc này mới làm cho tháp một bộ có kinh người như vậy thành tích. Nói vậy là ở đại loạn bên trong chém giết đi, có người này ở, cũng coi như giảm bớt nam cương chi gấp. Ồ! Sức lực của một người, chém giết 71 chỉ toái niệm hỏa hồn, người này tuy là vạn cổ tiên tôn, nhưng hẳn là bị hình hoàng phong ấn mới đúng, chẳng lẽ phá hủy hình hoàng. Thiên đô đế biểu hiện nhất thời có âm lãnh. Như cái này ở ngoài tu chân dám phá hủy hình hoàng, bất luận hắn có hay không đối với Nam Cương bình loạn có công, đều muốn giúp đỡ tru diệt. Về đế quân, hình tự bên trong, cũng không hình hoàng hủy hoại tin tức truyền đến, nghĩ đến người này vẫn chưa phá hủy hình hoàng. Nếu như thế, liền coi như. Người này có thể nhìn thấy viên mãn, còn có thể tu vi được hạn thời gian, lập xuống như chiến tích này, khi, làm, thực sự là mầm mống tốt a, à, nhưng đáng tiếc là ở ngoài tu. Thiên đô đế ánh mắt lóe tính toán ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì, môn đồ môn cũng không dám đánh quấy nhiễu. Báo Lần này biến cố bắt đầu chưa, đã điều tra rõ. 
xin mời đế quân xem qua. Chợt có một cái tiên vương tu vi môn đồ, từ bên ngoài lắc mình tiến vào, đem một phong mật tấu giao cho thiên đô đế. Thiên đô đế nhìn tấu trước vài hàng, nhất thời có ý lạnh, quả nhiên là ba diễm dở trò quỷ. Thạch diễm ma môn chân sao, không nghĩ tới thạch diễm mà ngay cả diễm tổ kim trưởng lệnh người nắm giữ đều phái đi ra, thực sự là vô cùng bạo tay, mưu đồ của bọn họ là sở liệt đa lan sao. Xem ra lão phu đạt được tin tức, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói a. À. Thiên đô đế xuống chút nữa xem, biểu hiện bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Chờ nhìn thấy cuối cùng vài hàng, thiên đô đế càng bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt khiếp sợ đến không cách nào tự ức. Kim trưởng lệnh truyền nhân lại bị giết. Lẽ nào là cái nào tiên đế ra tay rồi sao, bằng không ai có thể vượt qua diễm tổ sức mạnh, giết chết người này. Người bên ngoài không biết. Hắn thân là Trung Châu người nắm quyền cao nhất, há có thể không biết môn chân một cái khác đáng sợ thân phận. Đáng tiếc, người phía dưới không cách nào đem chi tiết nhỏ điều điều tra rõ ràng, chỉ là từ những kia trở về Nam Cư người may mắn còn sống sót trong miệng, đạt được vụn vặt tình báo. Báo Nam Cương tin tức mới nhất chuyện đến, xin mời đế quân xem qua. Thiên đô đế có chút thất thố, hoặc đến mở ra bố quyển, động tác rất có vài phần cấp thiết. Cái kia bố quyển bên trên, viết hắn giờ khắc này nóng lòng biết được đáp án, nhưng đáp án này, nhưng là hắn dù như thế nào đều không thể tin tưởng, làm cho hắn hút vào hơi lạnh không thôi. Khởi bẩm đế quân, giết thạch diễm ma giả, chính là ở ngoài tu ninh phàm. Làm sao có khả năng? Chỉ là tiên tôn ở ngoài tu, càng phong ấn tu vi, càng giết chết thạch diễm ma. Đó cũng không là phổ thông ma, vậy cũng là kim trưởng lệnh người nắm giữ. Dù là hắn thiên đô đế ra tay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết chết môn chân A. Này Ninh Phàm làm sao làm được? Nam Cương chi loạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì chưa từng xuất hiện hỏa hồn lẫn trốn toàn bộ thảo nguyên sự tình, vì vậy lần này bạo loạn tổn thất, chỉ hạn chế với triệu phong bộ một bộ, cùng với những kia tham gia Nam Cương tiểu bỉ các bộ tham so với giả, người vây xem bên trong. To lớn nhất khổ chủ, không nghi ngờ chút nào là triệu phong bộ. Không chỉ có tổn thất trong tộc hộ tộc thi ma, càng ở đây thứ bạo loạn bên trong tổn thất gần 10 vạn tộc nhân, đối với nhân số không phong triệu phong bộ mà nói, nguyên bản Nam Cương đệ nhất đại bộ phận địa vị, đã vô lực duy trì. Những bộ lạc khác các có sự khác biệt trình độ tử thương, có thể tới tham gia Nam Cương tiểu bỉ, đều là các bộ tinh anh, nếu là tử thương, tự nhiên sẽ làm cho các đại bộ lạc thực lực tổn thất lớn. Tà dương bộ nhưng là tổn thất khá nhỏ mấy cái đại bộ phận một trong. Điều này làm cho tà dương bộ người bảo thủ môn cảm thấy vui mừng, đối với tiên vu thuần, tháp một bộ, thái độ trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Mà tháp một bộ, thì lại hoàn toàn xứng đáng thành lần này bạo loạn tối người thắng lớn. Nam cương đệ nhất vòng nguyệt quế, rốt cục vẫn là bởi vì ninh phàm đột xuất biểu hiện, rơi vào vạn năm lót đáy tháp một cỡ sách tiến lên. Đáng tiếc bởi vì bạo loạn, làm cho toàn bộ nam cương tiểu bỉ lưu trình không hoàn toàn, dựa theo lưu trình. Văn thí vũ thí thành tích tập hợp sau khi, thu được đệ nhất bộ lạc, còn muốn tiếp thu phong thưởng, chịu đựng ban thưởng, chính là vũ thí bên trong, các bộ săn giết hỏa tinh, lấy thứ ba thành thưởng dư bộ thứ nhất lạc. Ngày đó phụ trách Nam Cương Tiểu Bỉ Thánh Sứ Thi Ma, dĩ nhiên bỏ mình, tự nhiên là không người chủ trì phong thưởng công việc. Tự bộc lộ loạn lại quá sáu ngày, mới có tân người phụ trách đi tới Nam Cương, đến xử lý tháp một bộ phong thưởng việc. Hắn chuyện cần làm. Đầu tiên là đi tới tham so với các bộ, lấy đi các bộ vũ thí săn bắt ba phần mười hỏa tinh, lại đem những này hỏa tinh cùng nhau ban thưởng cho tháp một bộ. Lần này tới đến người phụ trách, ngược lại không là Thánh Sơn Thi Ma, mà là Trung Châu Thiên Đô Đế Môn Đồ Một Trong, có vạn cổ một kiếp tu vi, tên là Tuệ Tịnh. Đây là một cái xem ra trung thực Phật tu, trong ngày thường đàm kinh biện Phật, cũng vẫn có thể thiệt sáng liên hoa, nhưng cùng người giao thiệp với, nhưng hội nộp với lời nói. Tuệ tịnh rất có vài phần đau đầu, hắn không thích xử lý tục vụ, nhưng lần này là thiên đô đế tự mình mở miệng, khiến cho hắn công việc việc này, hắn tự nhiên là không cách nào từ chối. Đế tôn có lệnh, chuyến này phong thưởng chuyện nhỏ, đêm này phong cổ Phật hội thiếp mời giao cho cái kia ở ngoài tu ninh phàm, mới là chính sự. Thực sự là khó mà tin nổi, cổ Phật hội xưa nay không cho ở ngoài tu tham dự, dù là bên trong ngọn thánh sơn người, cũng không phải người nào đều có tư cách đi tới không nghĩ tới đế tôn càng sẽ vì một cái ở ngoài tu, ngoại lệ làm việc, nghĩ đến là cực kỳ coi trọng người này. 
vừa nghĩ tới thiên đô đế đối với ninh phàm coi trọng, tuệ tịnh cũng không khỏi thu hồi đối với ngoại lai tu sĩ kỳ thị chủng tộc, không thấy diện, trước tiên có tôn trọng. Lấy tuệ tịnh tiên tôn tu vi, tự mình đi tới từng cái từng cái nam cương bộ lạc yêu cầu phong thưởng hỏa tinh, tự nhiên không có bộ lạc dám không cho. Ba phần mười hỏa tinh, không phải số lượng nhỏ, đối với tăng lên bản bộ hỏa tu tu vi, nhưng là vô cùng trọng yếu vật tư. Dựa theo tuệ tịnh kinh nghiệm, tuyệt đại đa số bộ lạc đều sẽ làm chút tay chân, giao ra hỏa tinh con số, ở bề ngoài cùng vũ thí thành tích tương xứng, lén lút nhưng hội theo thứ tự hàng nhái, nắm phẩm chất kém hỏa tinh thay thế thượng đẳng hỏa tinh. Đã như thế, phong thưởng cho bộ thứ nhất lạc hỏa tinh, thường thường đều là một ít theo thứ tự xung đồ tốt, phụ trách người, thì lại thường thường hội đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là cựu lệ. Nhưng lần này, tuệ tịnh nhưng mở rộng tầm mắt. Hải hồn bộ ứng giao hỏa tinh 26 viên, trong đó nên có độ chân hỏa tinh 22 viên, xá không hỏa tinh 4 viên. Thực giao hỏa tinh 214 viên, trong đó đang xá không hỏa tinh thì có 44 cái, độ chân hỏa tinh cũng không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất tuyệt hảo đồ vật. Tà dương bộ ứng giao hỏa tinh 19 viên, thực giao 230 viên, trong đó có xá không hỏa tinh 37 lại còn có một cái rõ ràng không phải lần này vũ thí săn bắt toái niệm hỏa tinh. Thủy Lan Bộ, Phi Sa Bộ Từng cái từng cái nam cương bộ lạc, dĩ nhiên tất cả đều vượt mức nộp lên hỏa tinh, mà lại vượt qua không chỉ là một chút. Liền ngay cả luôn luôn cùng tháp một bộ không hợp nhau triệu phong bộ, bạch quỷ bộ. Cũng dồn dập vượt mức nộp lên hỏa tinh. Ninh phàm lần này cứu tu sĩ không nhiều, nhưng hầu như bao dung nam cương hết thảy bộ lạc càng là một lần đạt được toàn bộ nam cương hảo cảm. Mà nguyên bản cừu thị thách một những người kia, có không ít đều chết ở phản bội thời gian, còn có một chút tuy nói không chết, nhưng bởi vì thừa ninh phàm ân cứu mạng, lần này nộp lên hỏa tinh, tất nhiên là tận hết sức lực nhiều lắm giao, thậm chí không tiếc vận dụng các bộ bảo khố tích lũy, chỉ vì trả hết nợ ninh phàm ân tình. Không nghĩ tới thu lấy phong thưởng hỏa tinh một chuyện, càng hội dễ dàng như vậy. Tuệ tịnh rất là cảm thán mang theo vượt bức phong thưởng, đi tới tháp một bộ. Đối với tuệ tịnh bực này tiên tôn, tháp một bộ tất nhiên là không dám thất lễ, hầu như cả tộc đón lấy, sau đó bị tuệ tịnh phong thưởng, cũng coi như chính thức thu được nam cương đệ nhất vinh quang, từng cái từng cái tháp một người đầy mặt hỷ khí, giấy lên lửa trại, suốt đêm suốt đêm địa chúc mừng lên. Nhưng mà ở những này chúc mừng giả bên trong, tuệ tịnh cũng không nhìn thấy ninh phàm bóng người. Vì sao không thấy ngươi bộ mời tới tên kia ở ngoài tu? Tuệ tịnh lời nói bình tĩnh, nhưng rơi vào tháp một tộc trưởng tháp cách lý trong tay, nhưng có vô thượng uy nghiêm, cẩn thận hồi đáp. Về thượng sứ, ninh đại nhân bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, tự đang trùng kích cái gì bình cảnh, vì vậy không có tới đây. Có thể cần tiểu nhân cho ninh đại nhân đưa tin, xin hắn đến đây cùng thượng sứ gặp lại. Nói là nói như vậy, nhưng tháp cách lý trong mắt ẩn sâu một tia không tình nguyện, vẫn là bán đi hắn chân thực ý nghĩ. Hắn cũng không muốn quấy rối Ninh Phàm bế quan, Ninh Phàm chính là tháp một ân nhân, là nam cương cứu tinh, là trên thảo nguyên khách nhân tôn quý nhất. Ninh Phàm bế quan tu luyện, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, hắn mới không muốn để cái này thượng sứ quấy rối đến Ninh Phàm tu luyện đây. Không sao, không cần quấy rối người này, ta chờ đợi ở đây mấy ngày dù là, nghĩ đến ở đoạt lăng vòng thứ hai trước khi bắt đầu, người này tự sẽ xuất quan. Tuệ tịnh còn có thiên đô đế giao phó nhiệm vụ, chỉ được cầm cẩn thận thiệp mời, ở tháp một bộ ở tạm, chờ đợi Ninh Phàm xuất quan. Ninh Phàm lần này bế quan nơi, tuyển ở tháp một bộ trong tộc cấm địa, tháp một dược trong ao. Đây là tháp một bộ bên trong linh khí cao nhất nơi, cũng là thích hợp nhất đột phá bình cảnh địa phương, Ninh Phàm tuyển ở chỗ này bế quan, tất nhiên là vì nghênh tiếp đột nhiên xuất hiện đệ nhị tâm kiếp. Nói là dược trì. Mặt ngoài xem ra nhưng bất quá là cái ngàn thước vuông vắng phương đường, đường trung tâm, cung phụng một vị trong nước tượng Phật, vẫn là dược sư Phật trang phục. Dược trì ngoại bộ bố trận Pháp, đem tứ phương dược khí tụ tập trong đó, dược khí hóa lỏng, hình thành trong ao thủy. Nước ao có ôn dưỡng dược hồn thần hiệu, các đời tháp một tộc trưởng đều sẽ ở chỗ này rèn luyện dược hồn. Theo năm tháng trôi qua, dược trong ao thường thường hội đảng sinh ra một ít dược tủy, trầm tích ở đáy ao có tăng lên dược hồn lực lượng thần hiệu, trầm tích thời gian càng dài, cái kia tăng lên hiệu quả liền cũng càng dài. Bình thường mà nói, tháp một người mỗi cách ngàn năm, đều sẽ lấy ra dược tủy, 
cung trong tộc cường giả dùng. Những bộ lạc khác đa số cũng có dược trì, cơ bản cũng là ngàn năm một lấy. Đinh Phàm tiến vào dược trì thời gian, đáy ao niên đại đạt đến ngàn năm trầm tích dược tủy, đã sớm bị lấy đi, chỉ có một ít mấy trăm năm tuổi dược tủy. Những này mấy trăm năm tuổi dược tủy đối với sáu chuyển luyện đan sư dược hồn tu luyện, có sự giúp đỡ to lớn, nhưng đối với ninh phàm bực này bảy chuyển thượng cấp luyện đan sư mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Ninh phàm cùng y ngồi ở dược trong ao, nhắm mắt đã tọa, không nói một lời, ngoại trừ tình cờ ăn dược hồn thạch ở ngoài, cũng không mở mắt, như vậy đã có sáu ngày. Dược trì ở ngoài, Đa Lan, Tiên Vu Thuần cùng với không ít tháp một mọi người chờ đợi ở đây. Chờ đợi Ninh Phàm xuất quan, tham dự đến tháp một chút mừng bên trong đến. Người ngoài chỉ nói Ninh Phàm đang đột phá vạn cổ tiên tôn tu hành tiểu bình cảnh, cũng không biết, Ninh Phàm đột phá chỉ là xá không bình cảnh mà thôi. Dược trì phía trên, từ lâu biến ảo ra Ninh Phàm bốn tòa chân kiều bóng mờ. Chân kiều bên dưới, là róc trách nước sông, chiếu rọi hình chiếu, không có chỗ nào mà không phải là Ninh Phàm không ngừng biến hóa tâm niệm. Dựa theo Ninh Phàm bản thân quan điểm. Hắn lần thứ nhất tâm kiếp, ứng ở một cái nặc tự bên trên, mà này đệ nhị suy nghĩ, tự hồ ứng ở ân tự bên trên. Xá không tâm kiếp giáng lâm, có thể gặp mà không thể cầu, như chỉ là bế quan khổ tu, thường thường mấy triệu năm cũng không cách nào hạ xuống tâm kiếp, nếu là xuất ngoại du lịch, khả năng cơ duyên vừa đến liền hạ xuống, cũng khả năng cơ duyên không gặp trước sau không được. Ninh phàm xem như là vô cùng may mắn, nhưng cái kia tiên vu thuần bi thống niên cùng gào thét càng nội tâm xúc động, như có cộng hưởng, tiện đà trực tiếp phát động lần thứ hai tâm kiếp. Cái kia hống một tiếng, có tiên vu thuần đối với mẫu thân chân thành tình cảm, có tưởng niệm, cũng có bi thống. Trở lại trên đất sau, Ninh Phàm đặc biệt đang bế quan trước, hỏi dò tiên vu thuần chuyện cũ, biết được tiên vu thuần một ít cố sự, cũng biết cái kia hống một tiếng đau thấu tim gan. Tiên vu thuần còn trẻ thời gian, từng bị thạch diễm bắt đi, mẫu thân của hắn liều mạng cứu hắn. Kết quả bản thân nhưng chết ở thạch diễm núi lửa thần thông chi hạ. Còn trẻ tiên vu thuần, sẽ ở đó núi lửa ở ngoài, tận mắt mẫu thân một chút bị đè chết, nhưng vô lực thi cứu. Cái kia một ngày, tiên vu thuần biết được chính mình nhỏ yếu. Cái kia một ngày, tiên vu thuần xin thề đời này nhất định phải đi ra Nam Cương, nhất định phải sống được so với bất luận người nào đều mạnh mẽ. Trong xương, tiên vu thuần càng là đối với ba diễm có ngập trời mối hận. Như sẽ có một ngày tu vi đầy đủ, chắc chắn hướng về ba diễm báo thù. Từ tiên vu thuần trên người, Ninh Phàm nhìn thấy chính mình cái bóng. Mà mẫu thân của tiên vu thuần, thì lại để Ninh Phàm liên tưởng đến mẹ của chính mình. Mẹ của hắn, cũng từng không tiếc tất cả, đem hắn cứu. Chỉ là cùng tiên vu thuần không giống, mẫu thân của Ninh Phàm còn sống sót, còn ở vũ giới, chỉ là không biết mẫu thân tượng đá, có hay không đã giải trừ thạch hóa. Hắn có chút nhớ nhà. Này tưởng niệm đồng thời, Ninh Phàm tâm kiếp thế tới càng lúc càng nhanh, trồng rã sáu ngày, cái kia chân kiều hà cái bóng trong nước, dù như thế nào biến ảo, càng đều là cùng mẫu thân từng đoạn ký ức. Có từng ở tử đấu trong ảo cảnh, cùng mẫu thân điền viên sinh hoạt giả tạo ký ức. Có mẫu thân lấy huyết đồ kén trắng xám ký ức. Cũng có hắn ngồi ở kim ốc ở ngoài, không dám vào ốc bóng người, không dám nhìn tới mẫu thân lạnh lẽo tượng đá ký ức. Nhân sinh trong thiên địa, như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi. Chúng ta tu chân, sở cầu chuyện gì? Tu đạo tu đến cuối cùng, thường thường bảo vệ một cái từ từ thế giới xa lạ, bảo vệ những kia vĩnh viễn chết đi đạo hữu, bảo vệ bọn họ nói cẩn thận, muốn đồng thời trường sinh bất tử lời hứa. Tình cờ lật xem vật cũ, tìm tới còn trẻ thì tả cho sư tỷ thư tình, trải qua một cái nào đó phố chợ, chợt nhớ tới năm đó đáp ứng sư huynh đồ vật còn chưa kịp mua. Đột nhiên nhìn lại một đời, mới phát hiện những kia sống vai đồng hành người đều đã không ở, loại cảm giác đó, như vậy cô quạng. Mà những kia không thể cùng hành người, thì lại ở càng sớm hơn thời gian, đã thành một nắm cát vàng. Loại kia một người đắc đạo, gà chó lên trời cố sự, quá ít. Tuyệt đại đa số phàm nhân xuất thân tu sĩ, tiên đạo thành công thời gian, cha mẹ bọn họ đều đã chết đi nhiều năm. Thậm chí, từ lúc kết đang chém tình. Hóa thần chém phàm thì, liền đem cái gọi là cha mẹ một tuệ kiếm chém ra nội tâm. Chỉ là thế gian này vạn vật, có nhân tất có quả, người thiếu nợ cha mẹ chi ân, không kịp trả lại liền thôi, nếu ngay cả đối với cha mẹ ký ức cảm tình đều chém tới, sợ là càng thêm còn không thanh nhân quả. 
như vậy tu sĩ, là dù như thế nào cũng không cách nào tu thành chân chính viên mãn. Kết đang chém tình, là sai. Hóa thần chém phàm, là sai. Xá không lãng quên, tương tự là sai. Thời gian qua đi 6 ngày, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thanh mang lấp lóe, càng là từ viên mãn góc độ, nhìn ra bây giờ tu chân hệ thống tai hại. Không thể quên, có thể nào lãng quên. Thế gian này, không phải hết thảy vết sẹo đều cần thật toàn, cũng có một chút là cần vĩnh viễn bảo lưu, vĩnh viễn ghi khắc. Nếu nói là từ trước hắn, chỉ là dựa vào một khang cố chấp, không muốn trong lòng kiếp bên trong vi phạm đạo tâm, hắn hôm nay, nhưng là trực tiếp nhìn ra xá không cảnh giới tai hại. Lần thứ nhất tâm kiếp thì, hắn còn không cách nào đối với xá không có nhiều như vậy lý giải. Nhưng lần thứ hai, hắn nhưng rõ ràng cảm thấy, xá không tâm kiếp cũng không phải như vậy thứ đơn giản. Càng có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, không nói ra được, đạo không rõ, để hắn mơ hồ cảm thấy. Lần thứ nhất xá không tâm kiếp cũng không chỉ là ứng ở nặc tự trên đơn giản như vậy, mà lần thứ hai tâm kiếp cũng không chỉ là ứng ở ân tự đơn giản như vậy. Tâm kiếp cũng không chỉ là xá không tu sĩ nội tâm nặng nhất, coi trọng nhất chấp niệm. Tâm kiếp, tự hồ cũng là tu sĩ nói tâm biến hóa trọng đại chuyển ngoặt. Ninh phàm trước đó từng có nghi hoặc, chính mình xá không đệ nhất tâm kiếp, vì sao đệ nhất mạc ảo giác hội từ cùng hồ phong có quan hệ ký ức bắt đầu. Người này không coi là hắn trên đường tu chân trọng yếu nhân vật, càng không coi là vũ giới trọng yếu nhân vật, nhưng mà bây giờ nghĩ đến, người này đối với Ninh Phàm có sâu xa ảnh hưởng, chính là hắn lần thứ nhất đạo tâm thay đổi thời gian. Sơ nhập ma đạo, Ninh Phàm gánh vác cừu hận, bất quá là cái chỉ là báo thù thiếu niên ngu ngốc thôi, chứng kiến, xưa nay chỉ là trên đường tu chân bầu không khí không lành mạnh. Nhưng mãi đến tận gặp phải Hồ Phong Việt, Ninh Phàm mới chính thức ý thức được, trên đường tu chân cũng có một chút chính diện đồ vật, cũng có từng cái từng cái tu sĩ khổ sở kiên trì, càng có so với tính mạng thứ quan trọng hơn, đáng giá bảo vệ. Có thế từ cái kia một ngày bắt đầu, Ninh Phàm liền không chỉ là một cái báo thù thiếu niên, mà thành một cái chân chính tu sĩ. Này có thế tính làm Ninh Phàm trên con đường tu đạo lần thứ nhất đạo tâm thay đổi. Mà liên quan với mẫu thân ký ức, nhưng là từ tử đấu ảo cảnh bắt đầu, tử đấu tiên hoàng giao cho Ninh Phàm một đoạn hư huyễn ký ức cùng mẫu thân vượt qua một đoạn bình thường sinh hoạt, cũng là từ đây thì bắt đầu, Ninh Phạm ý thức được chính mình không chỉ là một cái ma tu, càng là một cái bình thường người. Lên núi vì là tiên, hạ sơn làm người. Như không có tử đấu tiên hoàng giáo dục, có thế Ninh Phạm hội hãm sâu ma đạo, không cách nào tự kiềm chế, không có nụ cười, chỉ có lạnh lùng giết chóc. Có thể nói là thời kỳ này, Ninh Phạm tìm tới ma đạo cùng người tâm một cái điểm thăng bằng. Này có thế tính làm ninh phàm tu đạo trên đường lần thứ hai đạo tâm thay đổi. Hai lần tâm kiếp, như chỉ dùng nặc, ân đi tìm hiểu, khó tránh khỏi có chút nông cạn. Cùng với nói là tâm kiếp, chẳng bằng nói mỗi một lần đều là trái tim của ta biến thời gian. Chỉ là từ nay về sau, đạo tâm của ta tự hồ lại không to lớn thay đổi, dĩ nhiên định hình, như lấy tâm biến đi tìm hiểu, ngược lại không biết sau khi đệ tam, lần thứ bốn xá không tâm kiếp, sẽ là làm sao tâm thay đổi. A Lương cũng có thể xúc động trái tim của ta kiếp, tất có một kiếp cùng nàng có quan hệ, chỉ là ta cùng A Lương không ngừng kiếp này có ràng buộc, trước kia cũng có liên lụy, chẳng lẽ trái tim của ta kiếp, không chỉ ứng ở kiếp này, còn có thể ứng ở trước kia sao, nếu là nói như vậy, hay là ta có kiếp trước tâm biến cũng chưa biết chừng, tâm biến lời giải thích không hẳn liền nói không thông. Bởi vì có lần thứ hai tâm kiếp so sánh, ninh phàm đối với với trái tim của chính mình kiếp quy luật, có tân suy đoán. Trái tim của hắn kiếp vốn là cùng người thường không giống, tự nhiên là cần chính mình đi phỏng đoán, mới có thể tìm được chính xác con đường. Ngày thứ bảy bắt đầu, chân kiều bên dưới bắt đầu xuất hiện cái khác huyễn ảnh, có lão ma ân tình, cũng có những người khác ân tình, quả nhiên là đối ứng ở ân tự trên. Ngày thứ 11, huyễn ảnh đình chỉ. Ninh Phàm biết, chính mình xá không tâm kiếp đột phá, đã đến thời khắc then chốt nhất. Còn nhớ tới lần thứ nhất tâm kiếp thời gian, có đáng sợ kia khô trưởng đến, ngàn cân treo sợi tóc. Dựa theo Ninh Phàm suy đoán, lần thứ hai tâm kiếp sẽ không có như vậy biến cố, nhưng cũng không cách nào quá mức khẳng định, vì vậy vẫn là làm chuẩn bị, một khi lại do khô trưởng tập kích, cũng sẽ không bó tay chờ chết. Cũng may lần thứ hai tâm kiếp, cũng không khô trưởng tập kích, quá trình vô cùng thuận lợi, hầu như như nước chảy thành sông giống như vậy, Ninh Phàm cổ thần, 
cổ yêu tu vi lần lượt đột phá xá không trung kỳ. Cũng cố tu vi cần lượng còn lớn hơn thời gian, nhưng đáng tiếc ninh phàm ở vào cực đan thánh vực, không mở ra huyền âm giới, tạm thời là không cách nào lợi dụng bên trong năm tháng tháp vững chắc cảnh giới, đã như thế, hắn chỉ có thể thoáng vững chắc cảnh giới, khiến cho không đến nỗi rơi xuống mà thôi, thần yêu khí tức nhưng có vẻ hơi phù phiếm, vẫn còn khuyết ngưng tụ. Ninh phàm tinh tế xem kỹ tự thân. Cổ thần, cổ yêu tu vi tăng lên, đối với hắn bốn hệ thực lực tổng sản lượng trên tăng lên không lớn, dù sao hắn cổ ma, kiếp huyết cảnh giới càng cao hơn, tỷ trọng càng to lớn hơn. Bất quá thần yêu tu vì là tăng lên sau, Ninh phàm vẫn có thể rõ ràng cảm thấy, chính mình bốn hệ tu vi ở trong người cân bằng tính lại gia tăng rồi không ít, như một cái vải nước ngắn bản, đạt được tăng cao, trong thùng thủy lượng tự nhiên là muốn tùy theo mà thăng. Tổng thể thực lực tăng lên không lớn, nhưng hợp dùng nhiều loại sức mạnh triển khai thần thông thì, pháp lực hao tổn rõ ràng hạ thấp một chút, thần thông uy lực đã gia tăng rồi một ít, dù sao ngày xưa triển khai thần thông, không ít pháp lực đều lãng phí ở duy trì sức mạnh cân bằng trên, như thần yêu tu vì là có thể kế tục tăng cao, trong cơ thể ta bốn bên trong sức mạnh cũng có thể càng thêm cân bằng. Một ngụm trọc khí thở ra, ninh phàm từ cái kia dược trong ao đi ra, pháp lực thúc một chút, liền đem trên người thấp lộc sấy khô. Không có lập tức đi ra dược trì trận pháp phạm vi, Ninh Phàm ngồi ở trì bên một tảng đá lớn bên trên, xoay tay lấy ra từ mông chân trong tay đoạt đến diễm tổ kim trưởng lệnh, thả ở trong tay tinh tế vuốt nhẹ. Như vậy tới tới lui lui vuốt nhẹ bảy lần sau, kim khiến cho bên trong, chợt có một vệt kim quang bay ra, ở giữa không trung trên biến ảo ra một cái chỉ có nửa người kim vụ cự nhân. Cái kia cự nhân khí thế cực cường, cho Ninh Phàm cảm giác, Hầu như không kém gì lưỡng giới phong hung niệm trận linh bao nhiêu, bất quá cự nhân sức mạnh tự hồ có hạn, như tiêu hao hết, tự hồ sẽ biến mất. Ta vì là kim trưởng lệnh bảo vệ chi linh, có thể với đủ khả năng bên trong phạm vi, thực hiện nắm khiến giả ba cái tâm nguyện. Này khiến chủ nhân đời trước mông chân, đã sử dụng số một, đệ nhị tâm nguyện, ngươi vì là đời mới lệnh chủ, có thể làm cho hoán bản linh, vì ngươi đạt thành này khiến cái cuối cùng tâm nguyện. Ba cái tâm nguyện sau khi, này lệnh tự hủy. Ninh phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Từ lúc thu được này khiến cho thì, Ninh phàm liền cảm nhận được này khiến cho bên trong, có một luồng to lớn đến không thế nào tưởng tượng được sức mạnh, hướng mình biểu thị thần phục tâm ý, nguồn sức mạnh này khổng lồ, cho Ninh phàm một loại ảo giác, như hắn nguyện, thậm chí có thể trực tiếp dựa vào nguồn sức mạnh này, chém giết tiên đế. Phải biết, thủy khí cố nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là nắm giữ trọng thương tiên đế độ khả thi thôi, mà lệnh bài kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, cách xa ở chỉ một một đạo thủy khí bên trên. Đương nhiên, Ninh Phàm còn có thể mơ hồ cảm giác được, này diễm tổ kim trưởng lệnh không chỉ có thể dùng với giết chóc, còn có thể dùng cho nhiều loại công dụng. Bế quan trước đó, hắn hướng về Đa Lan thoáng hỏi thăm kim trưởng lệnh tình báo, sau đó sâu sắc lấy làm kinh hải. Cái gọi là diễm tổ kim trưởng lệnh. Chính là diễm tổ truyền người thân phận tượng trưng, chỉ có số rất ít ngút trời anh tài ba diễm tu sĩ, ở thông qua diễm tổ thí luyện thì, có thể thu được này lệnh. Diễm tổ, là thánh nhân chém ra ác thi tên, là hết thảy ba diễm tu sĩ tổ tiên. Truyền thuyết diễm tổ tuy là thánh nhân ác thi, tu vi không bước thứ ba, nhưng lấy viễn cổ đại tu tu vi, trọng thương quá thánh nhân, làm cho thánh nhân vẫn lạc kỳ hạn sớm mấy luân hồi, đủ có thể thấy lợi hại. Truyền thuyết diễm tổ đối với sáng tạo, hủy diệt càng là có độc đáo lĩnh ngộ, sáng chế diễm tổ kim trưởng lệnh, có thể thực hiện bất kỳ nắm làm người ba cái tâm nguyện. Đương nhiên, nhất định phải là kim trưởng lệnh đủ khả năng trong phạm vi tâm nguyện. Có thể xin mời kim trưởng lệnh vì chính mình tăng cao tu vi. Có thể hướng về kim trưởng lệnh đòi hỏi pháp bảo, đang dược, công pháp. Cũng có thể xin mời kim trưởng lệnh thay mình giết người. Có người nói thời cổ hậu từng có một tên không diễm ma, ưng thuận tâm nguyện, cuối cùng giết chết một tên thánh sơn tám kiếp tiên đế. Chấn động một thời. Chỉ cần đến ninh phàm ưng thuận tâm nguyện, thì lại kim trưởng lệnh bảo vệ chi linh, dù là tiên đế, cũng có thể giết cho ngươi xem, đương nhiên có giết chết được hay không, vậy thì không nhất định, dù sao bất cứ lúc nào thời gian trôi qua, kim trưởng lệnh sức mạnh cũng ở một chút bị năm tháng đục khoét, từ lâu không lớn bằng lúc trước. Đối với Ninh Phàm mà nói, này diễm tổ kim trưởng lệnh so với thủy khí lực tự bảo vệ càng mạnh hơn, tin tưởng chỉ cần hắn nắm giữ này lệnh, dù là đại ti tộc tiên đế cũng không dám đối với hắn làm sao. Đồng thời Ninh Phàm cũng thầm hô vui mừng, 
như mông chân vừa bắt đầu liền khiến cho dùng kim trưởng lệnh giết chết hắn, tuyệt đối sẽ mang cho hắn to lớn nguy cơ. Đáng tiếc mông chân không nỡ dùng, muốn lấy xảo dùng lưỡng giới phong sức mạnh giết chết ninh phàm, kết quả lại bị ninh phàm nghịch chuyển thế cuộc, ném vào lưỡng giới phong thiêu chết, này khiến cũng lập tức rẽ ninh phàm. Nếu ta ước nguyện, khiến cho ta 12 mũi chân hỏa thăng cấp làm tiên thiên chân hỏa, ngươi cũng có thể thực hiện ư. Ninh phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Ngươi nhất định phải thực hiện này một lòng nguyện ư. Kim trưởng lệnh cự linh ngữ điệu đông cứng hỏi. Loại này tăng lên có thể có tai hại. Ninh phàm lại hỏi. Tổng căn cơ ngươi. Kim trưởng lệnh cự linh hồi đáp. Kim trưởng lệnh có thể tăng cao tu vi. Có thể thăng cấp thần thông, nhưng cũng là lấy tương tự quán đỉnh phương thức mạnh mẽ cất cao, cực kỳ tổn thương căn cơ. Như tăng lên hỏa diễm, thì lại tăng lên sau hỏa diễm, khả năng cả đời dừng lại với cảnh giới này, tu vi cũng thế. Đã như thế, Ninh Phàm Nguyên Bản hơi có hừng hực địa nội tâm, làm lạnh không ít, tiếc núi nói, nếu là lấy tổn thương căn cơ vì là tiền đề, thì lại việc này coi như thôi. Suy nghĩ một chút, lại nói, nếu ta ước nguyện, Khiến cho ta chân hỏa đẳng cấp đạt đến thánh nhân chi hỏa đẳng cấp, ngươi có thể có thể làm được. Này vừa hỏi, nhưng là muốn làm rõ kim trưởng lệnh năng lực điểm mấu chốt. Không thể. Nhiều nhất trợ ngươi tăng lên đến tiên thiên trung phẩm hỏa diễm. Kim trưởng lệnh cự linh hờ hững đáp. Nếu ta ước nguyện, khiến cho ta cổ thần cổ yêu cổ ma tu vi tất cả đều đột phá vạn cổ tiên tôn cấp bậc, có thể có thể làm được. Xác thực không thể. Nhiều nhất chỉ có thể làm ngươi chỉ một tu vi tăng lên đến linh kiếp tiên tôn cảnh giới, tương tự tổn thương căn cơ. Cũng coi như là cực kỳ khủng bố tăng lên, nhưng đáng tiếc tai hại quá to lớn. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu ta muốn mở hai mắt ra, nhìn thấy những kia chân giới chi dân mới có thể nhìn thấy thế giới, ngươi có thể có thể giúp ta đạt thành việc này. Không thể, việc này vượt qua ta phạm vi năng lực quá nhiều. Nếu ta để ngươi giết người, Ngươi năng lượng cao nhất giết tu vi gì tồn tại Này lệnh niên đại quá lâu Nếu là toàn thịnh Có thể giết chuẩn thánh bên dưới tất cả Bây giờ chỉ có thể giết 6 kiếp đế tu Như đối phương cực thiện phòng ngự Bỏ chạy Thì lại còn có thất thủ khả năng Vậy cũng không sai Nói cách khác Như đối phương là loại thần thông kia hơi yếu 6 kiếp tiên đế Hoặc là đối phương có bất cẩn ít phòng bị Vẫn có rất đều có thể có thể có thể giết chết đi Thật là một đáng sợ lệnh bài, liền tiên đế đều có thể giết, mà lại này vẫn là này lệnh bài không phải toàn thịnh trạng thái. Nếu là thời cổ, này khiến cho đáng sợ quả thực không thế nào tưởng tượng được. Ninh Phàm không có hỏi lại, cái kia kim trưởng lệnh cự linh cũng là thi lễ một cái, hờ hững lui về lệnh bài bên trong. Này khiến không cần tế luyện, Ninh Phàm trực tiếp đem này khiến nuốt vào trong bụng, gửi ở đan điền bên trong, hắn là không sẽ phạm môn chân sai lầm. Để cho người khác đem lệnh bài cướp đi Làm sao sử dụng này khiến Ninh Phàm không có quyết định Suy nghĩ một chút Quyết định tạm thời giữ lại này khiến Làm cất bước đại ti bảo mệnh đồ vật Đa Lan Ngươi có thể đi vào rồi Làm xong tất cả những thứ này Ninh Phàm đối với dược trì trận pháp Ở ngoài Đa Lan truyền âm một tiếng Cũng đem dược trì trận pháp mở ra một con đường Đa Lan hít sâu một hơi Tự làm cái gì quyết định trọng đại giống như vậy Đi vào dược trì mà hậu trận pháp đóng Bên ngoài tháp một người Nhất thời bắt đầu ồn ào Chẳng lẽ Ninh Đại Nhân đã bế quan kết thúc Chỉ là vì sao chỉ cần liền đem Đa Lan Đại Nhân một người gọi đi vào Quả nhiên Quả nhiên A à, Ninh Đại Nhân cùng Đa Lan Đại Nhân có một chân Chẳng lẽ là muốn ở dược trì nơi như thế này đùng 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 sao Thực sự là khinh nhờn dược sư Phật A à. Mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa muốn đi nhắc nhở dưới Ninh Phàm Nơi này là Phật địa không cho phép giao phối, nhất thời gây nên tiên vu thuần lửa giận. Các ngươi đều lăng, lăng xa một chút, không nên quấy rầy sư phụ ta cùng sư nương chuyện tốt. Tiên vu thuần khôi phục một quán thiếu niên hư giọng điệu, hung thần ác sát gián dấp, ở tháp một bộ sàn xe xua đuổi tháp một người. Hắn nhưng là 24 hiếu thật đồ nhi, làm sao có thể khiến người ta trở ngại sư phụ cùng sư nương chuyện tốt, Phật địa thì lại làm sao, nên đùng chính là muốn đùng. Dược trong ao bộ, Ninh Phàm nhưng tự nhiên không thể cùng Đa Lan đùng đùng đùng, hắn cũng không cái kia lòng thanh thản. Cùng việc này so với, hắn càng lưu ý Thạch ngồi một chút tiêu. Nên cho Ninh mổ một cái giải thích đi. Thạch ngồi một chút tiêu, là cái gì? 
Ninh Phạm ánh mắt hơi híp lại, mang cho Đa Lan to lớn cảm giác ngột ngạt. Đa Lan khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nàng không dám lừa gạt Ninh Phạm, thực sự là Ninh Phạm để cho nàng ấn tượng quá mức tàn bạo tàn nhẫn, một khi nói dối, nàng không biết chính mình hội rơi vào cỡ nào kết cục. Trong lòng biết bí mật này không cách nào bảo lưu, Đa Lan càng rầm một tiếng quỳ gối Ninh Phạm trước mặt. Ninh tiền bối, thạch tọa tọa độ có thể cho ngươi, nhưng xin ngươi đáp ứng Đa Lan một điều thỉnh cầu, bằng không coi như ngươi giết chết Đa Lan, cũng chỉ có thể đạt được một bộ thi thể. Ta đối đáp ứng ngươi thỉnh cầu không có bất cứ hứng thú gì, đối với này thạch tọa tọa độ cũng không phải tình thế bắt buộc, chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao ta từ ngươi trong nội tâm, không nhìn thấy bất kỳ liên quan với thạch tọa tọa độ tình báo. Ta hỏi lần nữa, thạch tọa tọa độ là cái gì? Tiền bối chớ vội, dung vãn bối chậm rãi nói đến. Đa Lan hít sâu mấy lần, nỗ lực để đối mặt mình ninh phàm thời gian chẳng phải e ngại, tiện đà lộ ra hồi ức vẽ. Ta đại ti trong tộc, có một chỗ thánh địa, tên là Thánh Sơn Lăng Mộ, chính là thánh tổ chết rồi di niệm biến thành. Bên trong ngọn Thánh Sơn Bộ là một chỗ bí cảnh, tên là Thạch Đạo Bí Cảnh, ở cái kia bí cảnh bên trong, có 12 điều lăng mạch, là tuyệt hảo chỗ tu hành, cũng là kỳ trước đoạt lăng chiến bên trong. Không giống phe phái thánh sơn tu sĩ khổ sở tranh cướp đồ vật, điểm này, nói vậy tiền bối đã biết rồi, ngoại trừ 12 lăng mạch, lăng mộ bên trong tối chọc người quan tâm, chính là thạch ngồi. Tiền bối lần trước tìm tới vãn bối ký ức, nói vậy liên quan với thánh sơn ký ức nhìn ra vô cùng mơ hồ đi, này dù là thánh sơn thần thông vị trí, đặc biệt là thạch ngồi một chút tiêu, nếu như không có đặc thù cổ pháp chọn đọc, là không cách nào ở vãn bối trong ký ức nhìn thấy. Ninh phàm gật gù. Chẳng trách lần trước sư hồn không có lục soát thạch ngồi một chút tiêu việt, quả nhiên lại là thánh sơn duyên cớ. Thạch tọa, tên đầy đủ thánh cổ thạch tọa, ở vào bên trong ngọn thánh sơn bộ thạch đạo bí cảnh bên trong, chính là thánh tổ trước khi chết bao bọc di vật địa phương. Mỗi một nơi thánh cổ thạch tọa, đều có thánh nhân di vật lưu giữ, hoặc là một cái, hoặc là nhiều kiện, cũng không định sổ. Trong đó có đan dược, có thần thông pháp quyết, có cảm ngộ, cũng có thiên kỳ bách quái đồ vật nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế trân phẩm. Nguyên lai thánh cổ thạch tọa là thánh nhân bao bọc di vật vị trí. Ninh phàm hơi kinh ngạc. Bên trong ngọn thánh sơn bộ thạch đạo bí cảnh, từng bước là trận, rắc rối mê ly, dù là đối với lăng mộ nghiên cứu nhiều năm thánh sơn tiên đế môn, cũng là không dám ở bên trong đi loạn, một khi lạc đường, hậu quả có người nói vô cùng đáng sợ, ta cũng là nghe cha nói, lạc đường ở bí cảnh bên trong cường giả. Thường thường chỉ có số ít có thể may mắn đi về tới, càng nhiều người nhưng sẽ bị thánh nhân di niệm trực tiếp cướp đi linh trí, bị trở thành xác chết di động, vĩnh viễn du đảng ở lăng. Mộ nơi sâu xa, cho đến chết đi, trong đó không thiếu tiên đế. Nếu là lạc đường, liền tiên đế đều sẽ bị trở thành xác chết di động. Ninh phàm có chút giật mình, thánh sơn lăng mộ càng hung hiểm như vậy. Cha từng nói, những kia bị trở thành xác chết di động tiên đế là chúng rồi thánh tổ khi còn sống mạnh nhất ảo thuật, vạn tụng một hũ. Nói đến đây cái ảo thuật tên, Đa Lan trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái, mấy phần trịnh trọng, mấy phần kính nể, càng có trong xương dân tộc tự hào biểu lộ. Vạn tụng một hũ. Thánh tổ khi còn sống mạnh nhất ảo thuật. Hết thảy đại ti nhân lý tưởng bên trong mạnh nhất thần thông. Thạch đạo bí cảnh là trận pháp cùng ảo thuật cực hạn, tràn ngập mê hoặc, địa thế thay đổi trong nháy mắt. Nếu như không có tọa độ, tuyệt đối không cách nào ở bên trong cất bước. Hiện nay mới thôi, Thánh Sơn Đại Năng cũng chỉ xác định lăng mộ bên trong 174 nơi tọa độ, bao quát lăng mộ lối vào tọa độ, 12 lăng mạch tọa độ, một ít di tích cổ xưa tọa độ, cùng với Thánh Cổ Thạch tọa tọa độ vân vân. Thạch Đạo Bí Cảnh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu nơi Thánh Cổ Thạch tọa, không biết được, không xem qua trước mới thôi, đã có 126 nơi Thánh Cổ Thạch tọa bị người phát hiện. Đệ nhất nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc chính là một viên vô danh cổ đan, phát hiện người là một tên sáu kiếp tiên đế, ăn vào viên thuốc này sau khi, lập tức bế quan, không hơn trăm năm mà thôi, xuất quan thời gian, đã là bảy kiếp tiên đế. Đó là đang dược gì, càng ở trăm năm bên trong, khiến cho một tên tiên đế tu vi tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Đệ nhị nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc chính là một đoạn cảm ngộ, làm cho một tên thời cổ bảy kiếp tiên đế trực tiếp bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ nhất. Còn có bực này chuyện tốt. Nơi thứ ba thánh cổ thạch tọa, bao bọc một cái tiên thiên trung phẩm pháp bảo. 
đệ tứ nơi thánh cổ thạch tọa bao bọc một viên mười chuyển đan dược nhưng đáng tiếc chỉ là chữa thương loại đan dược lại còn có cấp độ truyền thuyết những khác mười chuyển đan dược đệ ngũ nơi thánh cổ thạch có ngồi chút đáng tiếc trước đó bị người trộm quá thứ sáu nơi thánh cổ thạch tọa bao bọc một đạo thủy khí thứ bảy nơi thánh cổ thạch tọa cũng bị trộm quá thứ tám nơi thánh cổ thạch tọa bao bọc càng là lưỡng giới phong bộ phận trận pháp cấu tạo thứ chín thứ mười tu sĩ ký ức đại thể đã gặp qua là không quên được vì vậy đa lan đối với này 126 nơi thạch tọa êm tai nói càng là cực kỳ ung dung chưa từng nhớ lầm một cái càng nghe ninh phàm đối với thánh cổ thạch tọa hừng hực liền càng nhiều đa lan trên tay có 7 cái thạch tọa tọa độ như hắn có thể chọn đọc tọa độ có thể đi vào lăng mộ tầm bảo có thể tầm đến 7 chỗ thánh nhân di vật bất quá vừa nghĩ tới tính toán đa lan tọa độ lão quái không phải số ít ninh phàm hừng hực tâm tình liền lạnh xuống hiện nay mới thôi mơ ước này bảy cái tọa độ người có ba diễm có hỏa hồn tộc cũng có cấu kết ba diễm thánh sơn đại đế việc này quá mức vướng tay chân như ninh phàm tư nuốt đa lan tọa độ sợ là sẽ phải bị vô số người trong bóng tối nhìn chằm chằm chuyến này cần phải lấy cứu trị loạn cổ đại đế việc làm đầu trước đó ninh phàm không dự định ngày càng rắc rối huống hồ ninh phàm không có tiến vào lăng mộ bên trong tư cách cũng không có chọn đọc tọa độ cổ pháp. Cùng với thèm nhỏ giải thánh nhân di vật, chẳng bằng trước tiên đem mục đích chuyến đi này làm thỏa đáng. Ta nghe nói, chọn đọc thạch tọa tọa độ, cần một ít cổ pháp, nhưng là như vậy. Ninh Phàm mở miệng hỏi. Thật là như vậy. Thạch ngồi một chút tiêu chia làm thì vị, không vị tọa độ, không vị tọa độ chỉ có ba diễm các tộc hiểu được chọn đọc phương pháp, thì vị tọa độ cổ pháp, thì lại nắm giữ ở hỏa hồn tộc trong tay cũng có số ít thánh sơn tiên đế, hiểu được chọn đọc cổ pháp. Xem ra chỉ cần muốn chọn đọc tọa độ, liền vô cùng phiền phức a, à, ninh phàm lắc đầu một cái, hắn lần này tiến vào nhập thánh vực, thời gian tương đương gấp gáp, không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở thạch ngồi một chút tiêu trên. Bất quá nếu là ngày sau lại có thêm cường giả ra tay với ngươi, ta không hẳn còn có thể bảo vệ ngươi. Ninh phàm có chút bất đắc dĩ đối với Đa Lan nói. Này Đa Lan tuyệt đối là phiền phức, chỉ cần hắn đem Đa Lan mang theo bên người, liền nhất định sẽ có đệ tam, đệ tứ thậm chí nhiều lần hơn truy sát, không ngừng áp sát. Ba Diễm đã hai lần thất thủ, như lần thứ ba truy sát đến, nhất định đối với hắn có nhầm vào, sẽ không đại ý hơn nữa. Cực có thể sẽ phái ra càng nhiều vạn cổ tiên tôn, thậm chí phái ra tiên vương, tiên đế, đến lúc đó Ninh Phàm muốn ứng đối ra sao? Chẳng lẽ muốn đem Đa Lan cái tiền toái này ném xuống? Đa Lan khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nơi nào nghe không ra ninh phàm trong giọng nói do dự, khổ sở nói. Như tiền bối hiềm Đa Lan vướng bận, Đa Lan nguyện tự động rời đi, tuyệt không cho tiền bối thêm phiền phức. Này liền vô cùng thú vị, nguyên bản Đa Lan không thể chờ đợi được nữa muốn tránh thoát ninh phàm ma trảo, bây giờ nhưng lại có chút ỷ lại ninh phàm che chở. Ninh phàm lắc đầu một cái, hắn giết bị hùng việt, Đa Lan nhưng là tận mắt nhìn. Hắn đối với Đa Lan không thể nói là tín nhiệm, tuy nói mang theo Đa Lan hội bằng thêm phiền phức, thả Đa Lan đi nhưng cũng sẽ không tha tâm, thả ngươi rời đi, ta cũng là không yên lòng. Thôi, ngươi vẫn cứ cùng ở bên cạnh ta đi. Đa Lan có chút cay đắng, tiền bối càng không yên lòng nàng rời đi, ha ha, đổi làm là nàng cũng sẽ không tha tâm đi. Thôi, có thể nhờ bao che với tiền bối bảo vệ cho cũng được, tổng so với mình một người muốn an toàn. Dù sao Thánh Sơn là không thể quay về, trừ phi nàng có thể ở đoạt lăng vòng thứ ba đại biểu sở liệt một mạch, đạt được ưu dị biểu hiện. Ta còn muốn lại điều tức một lúc, ngươi lui ra đi. Ninh Phàm ra lệnh. Vâng. Đa Lan cung cung kính kính đi ra dược trì, ngay khi sắp triệt để đi ra thì, chợt có một đạo tử màu đen lưu quang bay tới. Đa Lan bước chân dừng lại, đưa tay tiếp nhận, nhưng là một mảnh tử màu đen lông chim. Lấy ảo thuật lực lượng ngưng tụ thành Ta điều tức thời gian Không cách nào phân tâm hộ ngươi Ngươi liền nắm ta ảo thuật chi vũ Trốn bách lý thạch long trong bụng đi Lấy cái kia bách lý thạch long trong bụng kiên cố Dù là có lần thứ ba truy sát đến Nhất thời nữa khác ngươi cũng sẽ không có sự Đa lan phương tâm khẽ rung lên Nàng đây là bị người quan tâm sao Bị lạnh lùng ích kỷ ninh phàm Là bởi vì thạch ngồi một chút tiêu Hay là còn có mục đích khác không cần ngờ vực, ta cho ngươi tránh né chỗ, chỉ nhân ngươi là ta tỏa hồn nô.
ta tuy không thích ngươi, nhưng là sẽ không cho phép người của ta bị người tùy tiện sát hại. Ninh Phàm trong giọng nói có một luồng bá đạo. Hắn Ninh Phàm người, không thể không minh bạch bị người giết chết. Ai cũng không được. Đa Lan nắm huyễn vũ tay nắm thật chặt, bình tĩnh mà đối với Ninh Phàm nói tiếng cảm ơn, đi ra dược trì, nội tâm nhưng không thể ức chế có một tia dòng nước ấm. Có thế, có thế. Ninh tiền bối làm người, cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên nhớ tới sư huynh tử, Đa Lan lại có chút âm u, nàng làm sao hội đối với một cái ma đầu có hảo cảm, ma đầu chính là ma đầu A. Hỏi rõ thạch ngồi một chút tiêu việt, Ninh Phàm cũng coi như giải trong lòng một hoặc, lại đang dược trì bên trong điều tức mấy ngày, lúc này mới đi ra dược trì. Ngày đó hàng phục bách lý thạch long, bây giờ tìm tàng ở thảo nguyên chi để, chiếm giữ. Mà Đa Lan, cũng đã mượn thuật độn thổ, tìm đến dưới nền đất, trốn bách lý thạch long trong bụng. Bên ngoài nhưng có người đang chờ đợi Ninh Phàm, trong đó có tiên vu thuần. Cũng không biết tiên vu thuần là thật khờ hay là giả ngốc, thường ngày làm việc, rất nhiều chuyện đều làm được không đủ chu đáo, chỉ có ở hầu hạ Ninh Phàm sự tình trên, làm được mọi chuyện chu bị, khiến người ta chọn không ra một tia đâm tới. Đối với tiên vu thuần nhiệt tình, Ninh Phàm có chút khó có thể tiêu thụ. Chú ý tới tháp một bộ bên trong có tiên tôn đang chờ hắn, liền trực tiếp đem tiên vu thuần chạy về tà dương bộ tỉnh dưỡng đi tới. Hàng này ở hỏa hồn bạo loạn bên trong, có thể bị thương không nhẹ, không cố gắng dưỡng thương ở hắn nơi này lắc lư là mấy cái ý tứ. Ninh phàm bế quan kết thúc, tháp một người tất nhiên là lấy ra hoàn toàn nhiệt tình, thiết yến khoảng đại hắn, trong bữa tiệc, chờ đợi ở đây nhiều ngày tuệ tịnh tiên tôn cũng lộ diện. Người này ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Trong xương nhưng ít nhiều gì có đối với ở ngoài tu xem thường, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi, dù sao Ninh Phàm là thiên đô đế nỗ lực mời quý khách A. Đối với tuệ tịnh thái độ, Ninh Phàm cũng không ngại, tử quá ba tuần, cái kia tuệ tịnh tiên tôn bỗng nhiên bình lùi mọi người, lấy ra một phong màu vàng thiệp mời, đưa cho Ninh Phàm, lại cười nói. Tiểu tăng lần này đến đây, một là vì phong thưởng tháp một, hai là vì thế thiên đô đại đế giao đưa vật ấy. Đây là cổ Phật hội yêu thiếp, thời gian liền ở Trung Châu Tiểu Bỉ trước đó ba ngày, đế tôn có lời, như ninh đạo hữu có thời gian, không ngại tới đây cổ Phật hội một tự. Cổ Phật hội Đối với thiên đô đại đế cùng cổ Phật biết, ninh phàm đều có nghe thấy, là lấy hơi kinh ngạc. Cổ Phật hội chính là Trung Châu Phật đạo thịnh hội, đối với cùng hội giả yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, được xưng ba không cho phép. Tiên tôn trở xuống tu sĩ, không được bị mời. Không phải đại ti tộc nhân, không được bị mời. Không phải Phật đạo tông sư, không được bị mời. Nếu là không thể thỏa mãn ba yêu cầu này, mặc dù là thánh sơn tu sĩ, cũng là không cách nào bị mời. Theo lý thuyết, Ninh Phàm thân là ở ngoài tu, căn bản không có tham gia cổ Phật hội tư cách, không nghĩ tới càng sẽ bị người mời. Mà lại vẫn bị được xưng Trung Châu Ngoan Thạch, Thiên Đô Đại Đế mời. Người này bị gọi là Ngoan Thạch. Tất nhiên là nhân tính cách trên ngoan cố. Người này đối ngoại có tu kỳ thị, nhân tính cách, càng là ghét nhất người khác đánh vỡ quy củ, nhưng người như thế, nhưng tự mình làm một cái ở ngoài tu đánh vỡ quy củ, mời một cái ở ngoài tu tham gia cổ Phật biết. Thiên đô đại đế động tác này, đến tột cùng có mục đích gì? Ninh phàm vuốt nhẹ trong tay thiệp mời, âm thầm trầm ngâm. Thấy ninh phàm đối với tham gia cổ Phật hội việc, lại còn có chần chờ. Tuệ tịnh nhất thời có chút bất mãn. Đại ti trong tộc không biết có bao nhiêu lão quái khát vọng tham gia cổ Phật hội mà không, trước mắt cái này ở ngoài có tu bực này vinh hạnh khiến đế tôn ngoại lệ, càng còn chần chờ, thực sự là không biết điều. Tuệ tịnh bất mãn trong lòng, nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải một cái yêu thích trường miệng miệng lưỡi người, cũng không có cùng ninh phàm nhiều tranh luận chút gì, nhưng cũng không muốn ở chỗ này ở lâu vốn còn muốn cùng ninh phàm cái này vạn cổ tiên tôn giao lưu một thoáng tu hành kinh nghiệm bây giờ nhưng là nóng lòng rời đi nếu không có còn có thiên đô đế dặn dò không phải bàn giao hắn từ lâu trực tiếp cáo từ đế tôn còn để ta nhắc nhở ninh đạo hữu một tiếng tiểu hữu phá tan thạch diễm núi lửa việt triệt để đắc tội rồi trung châu người nào đó như đến trung châu cẩn thận lâu đầu tên bắn lén lâu đầu tên bắn lén chỉ chính là lâu đà đại đế đi Ninh Phạm ánh mắt hơi đen tối, nhưng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Còn có một chút, đế tôn để ta nhắc nhở Ninh Đạo Hữu, mông chân cái chết, khó có thể dễ dàng, ba diễm nhất định truy cứu việc này, cứ tin cậy tin tức, Ninh Đạo Hữu đã thành ba diễm lệnh truy nã trên, 
treo giải thưởng thứ 11 đại địch. Ạch! À, lại bị ba diễm truy nã rồi. Cũng còn tốt ba diễm khó có thể đi ra hung vực phạm vi, như đổi thành bị trung châu ngũ đế truy nã, nhưng là có chút phiền phức. Như vậy xem ra, coi như không có đa lan, ba diễm cũng sẽ không bỏ qua chính mình đi. Chỉ bất quá đối với không cách nào tách ra phiền phức, nên phàm hội sợ sao? Đa tạ đạo hữu báo cho việc này. Ninh Phàm đối với Tuệ Tịnh nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ Thiên Đô Đại Đế đi. Tuệ Tịnh thái độ trở nên rất nhạt, lại thuận miệng trò chuyện vài câu, liền rời đi. Người này là đang trách ta xem thường cổ Phật hội sao? Tuệ Tịnh đi rồi, Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có đem Tuệ Tịnh tính khí để ở trong lòng. Tuệ Tịnh cũng coi như là một cái tính tình thật người, cho nên mới phải hỉ nộ hiện ra sắc. Nhưng đáng tiếc ngươi cũng không thể yêu cầu Ninh Phàm một cái ma tu, đối với không đội trời chung Phật hội cảm thấy hứng thú chứ. Mà lại trong này, không hẳn sẽ không có thiên đô đại đế tính toán, Ninh Phàm không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Như nói không có tính toán, là cá nhân đều không muốn tin tưởng đi. Đương nhiên, bước bỏ hết thảy, Ninh Phàm đối với cổ Phật hội trên thực tế cũng là có một tia tia hứng thú. Nghe thách một người giới thiệu quá. Cổ Phật biết cái này chờ Trung Châu Thịnh hội trên, mỗi cái bị mời đại năng đều có cổ Phật đạo quả có thể thưởng thức, có thể tăng lên không ít tu vi đây. Có người nói cổ Phật hội ngoại trừ thưởng thức đạo quả, sau khi còn có thể có một cái tiên tôn bên trên loại nhỏ hội trao đổi. Ân, ừ, đúng là có thể nắm chính mình trong túi thứ không cần thiết, đổi một cái người khác bảo bối. Này cổ Phật biết, nên phàm tự nhiên sẽ đi, nếu là không đi, thiên đô đế còn có thể lấy những phương thức khác đạt thành mục đích. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cổ Phật hội trên trực tiếp tìm hiểu ngọn ngành, nghĩ đến thiên đô đế nếu quang minh chính đại mời, dù cho có mưu đồ, cũng sẽ không có ác ý, bằng không sẽ là trong bóng tối tính toán. Đương nhiên, muốn đi tham gia cổ Phật biết, đầu tiên trước tiên muốn đi Trung Châu. Khoảng cách đoạt lăng chiến vòng thứ hai Trung Châu thi đấu, còn có một khoảng thời gian, chỉ là ninh phàm lại lưu tháp một vô ích, chẳng bằng sớm chút đi tới Trung Châu. Trung Châu thi đấu Ninh phàm nhưng cần đại biểu tháp một bộ tham so với, bất quá ngược lại không cần cái khác tham so với giả đồng hành, cùng vòng thứ nhất coi trọng toàn thể thành tích không giống, từ vòng thứ hai bắt đầu, càng chú trọng cá nhân thành tích. Có trách thì chỉ trách tháp một bộ những người khác đều quá yếu, đi tới cũng là toi công, trực tiếp sẽ ở vòng thứ hai trước đó bị si hạ xuống, chẳng bằng ở lại tháp một, chờ ninh phàm tin tức tốt. Lại quá mấy ngày. Lần này Trung Châu thi đấu. Chúng ta liền không cùng Ninh Đại Nhân đồng hành, chờ Đại Nhân đến rồi Trung Châu, tự nhiên sẽ có người chuyên tiếp đó. Những này hỏa tin, là chúng ta tháp một người một điểm tâm ý, xin mời Đại Nhân nhận lấy. Tháp một tộc trưởng tháp cách lý, lấy ra một cái nặng trình trịch túi chứa đồ, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua, nhất thời có thở dài. Lần này tháp một bộ thu được hết thảy phong thưởng hỏa tin, dĩ nhiên toàn bộ ở bên trong. Không chỉ như vậy. Bên trong còn có mấy trăm vạn dược hồn thạch, có đủ loại đan dược, dược liệu, còn có ba bình dược tủy. Niên đại tiếp cận vạn năm dược tủy, ba bình tính gộp lại, không xuống trăm giọt. Những thứ đồ này. Ninh Phàm có chút do dự, không có lập tức tiếp thu những thứ đồ này, dù sao ở hắn bực này tiên tôn tầm mắt tu sĩ trong mắt, thách một bộ quá nhỏ, nghèo quá, hắn thật không tiện cướp đoạt bọn họ đất. Đây là chúng ta thách một tâm ý của người ta. Ninh đại nhân tuyệt đối không nên từ chối, chúng ta tháp một người có thể thoát khỏi vạn năm lót đáy vận mệnh, có thể thu được một lần nam cương bộ thứ nhất vinh dự, đã vô cùng thỏa mãn, những thứ này đều là ninh đại nhân công lao. Mà lại nếu như không có ninh đại nhân, dù là tháp người nào đó cũng đã chết ở hỏa hồn bạo loạn trúng rồi, ninh đại nhân đối với ta tháp một người ân tình, đối với nam cương ân tình, chúng ta nếu là không báo, với tâm bất an. Tháp cách lý cực kỳ trịnh trọng. Ninh Phạm hơi trầm mặt, tiếp nhận rồi túi chứa đồ, cùng từng cái từng cái tháp một người phất tay nói đừng. Lần này rời đi tháp một, hắn hẳn là sẽ không lại trở về. Sư phụ, ta có thể hay không cùng đi với ngươi Trung Châu? Tiên vu thuần bỗng nhiên từ tháp một người trong đám người xông ra. Ninh Phạm có chút không nói gì, ngươi không phải tà dương người sao, cả ngày trà trộn ở tháp một bộ, tính là gì cái ý tứ? Cùng với trước ở tà dương bộ địa vị tràn ngập nguy cơ không giống, bây giờ tiên vu thuần, nhưng là đạt được trong tộc người bảo thủ môn nhất trí khen ngợi, vô cùng tán thành hắn giao hảo ninh phàm. 
dù sao ninh phàm là toàn bộ nam cương ân nhân mà cũng bao quát tà dương chuyện của ta rất nhiều không công phu chăm nom ngươi ninh phàm lắc đầu từ chối không 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 ta không cần sư phụ chăm nom mà lại ta đi trung châu cũng không phải vì cuốn quyết lấy sư phụ mà là cùng người ước hẹn đương nhiên chờ trung châu thi đấu bắt đầu đồ nhi nhất định sẽ đi cho sư phụ trợ uy khác có chuyện ninh phàm kinh ngạc hắn còn tưởng rằng tiên vu thuần là muốn cuốn quyết lấy hắn trung châu đường xá quá xa lấy đồ nhi tu vi nếu là chạy đi ít nhất cũng phải một năm nửa năm cho nên mới muốn cho sư phụ mang đồ nhi đoạn đường vừa là như vậy mà người đoạn đường cũng không phải không thể bất quá đến trung châu ngươi một mình làm việc có thể chuyện quan trọng chuyện nhỏ tâm đừng quên hung vực bị người mưu hại việc ninh phàm nhắc nhở tiên vu thuần nhưng là bị người nhìn chằm chằm ra ngoài ở bên ngoài tự nhiên không bằng chờ ở nam cương an toàn sư phụ yên tâm dù là đợi được trung châu tự nhiên sẽ có bán vải nước lão bá bảo vệ ta hắn cùng ta rất quen bán vải nước lão bá nghe tới tự hồ không thế nào đáng tin hay là cái nào lão quái vì thể ngộ trà trộn phố phường bán vải nước đi bất quá nếu tiên vu thuần có dự định ninh phàm cũng sẽ không mù bận tâm tuy nói hắn không dự định thu đồ đệ nhưng cũng nhân tiên vu thuần hống một tiếng đột phá cảnh giới bao nhiêu vẫn là đối với người này có cảm giác tạ đúng rồi sư phụ làm sao biết ta ở hung vực bị người mưu hại lẽ nào là nghe ta bộ tộc người nói hay là là bóp lấy tính toán biết thiên tri địa đúng định là như vậy sư phụ thật là thần nhân vậy tiên vu thuần càng thêm cá nhân sùng bái ninh phàm có chút không nói gì không lại cùng tiên vu thuần phí lời song song quên rồi bán vải nước lão bá đã thông báo ta không thể đem chuyện của hắn nói cho người khác biết tiên vu thuần một trận nện ngực dậm chân hắn làm sao ý tứ như thế không tốn sức quên đi ngược lại là nói cho sư phụ nghe nói nói lộ hết liền nói nói lộ hết đi ninh phàm không để ý đến tiên vu thuần cãi nhau mang theo tiên vu thuần độn thổ đến dưới nền đất một đường hướng phía dưới không biết tìm hành bao lâu trong bóng tối bỗng nhiên va cái trước cứng rắn như sắc quái vật khổng lồ chính là tiềm tàng trong lòng đất bách lý thạch long ninh phàm tung người một cái mang theo tiên vu thuần bay vào thạch long trong bụng mà bách lý thạch long thì lại thống khổ vạn vẹo thân thể tự muốn đem ninh phàm đuổi ra trong bụng nó không cho phép sát hại chủ nhân hung thủ trốn ở chính mình trong bụng điều khiển chính mình yên tĩnh chút ninh phàm một tiếng mệnh lệnh truyền ra loại ở bách lý thạch long trong ốc phức tạp ảo thuật nhất thời bắt đầu vận chuyển làm cho bách lý thạch long lại một lần nữa thần trí lạc lối thật là một khó có thể thuần phục gia hỏa a à. từ nam cương đến trung châu cần vượt qua hơn 20 cái thảo nguyên mà lại càng tới gần trung châu cấm không lực lượng thì sẽ càng mạnh nếu là chưa phong tu vi ninh phàm cũng vẫn có thể một lu phi đi trung châu nhưng lấy hắn bây giờ tu vi nhưng là không cách nào thích làm gì thì làm không nhìn trung châu phụ cận thảo nguyên cấm không lực lượng bình thường tu sĩ cấp thấp đi được không cách nào lên không chỗ đều sẽ ngay tại chỗ thuê trên linh thú xe lấy xe thay đi bộ đi trung châu ninh phàm có bách lý thạch long độn thổ đi tới tự nhiên không cần như vậy phiền phức chỉ là lấy bách lý thạch long độn thổ tốc độ phỏng chừng cũng đến tiến lên mấy ngày mới có thể đến trung châu này mấy ngày tiên vu thuần ở thạch long trong bụng ngủ say như chết đa lan ở ninh phàm bên người mặt cũ mày châu càng tới gần trung châu liền càng tâm sự nặng nề ninh phàm thì lại sớm chạy đi thời gian hấp thu rất nhiều hỏa tinh sức mạnh hỏa hồn bộ tộc trong cơ thể hỏa tinh đối với hỏa tu mà nói chính là tu hành chí bảo ninh phàm vũ thí săn bắt hỏa tinh vốn là không ít thêm vào tháp một người đưa lên hỏa tinh độ chân hỏa tinh sắp tới bốn ngàn xá không hỏa tinh năm trăm có thừa toái niệm hỏa tinh lại có hơn chín mươi cái hỏa tu có thể hấp thu hỏa tinh bên trong hỏa nguyên lực đến tăng lên hỏa diễm đẳng cấp đối với ma hỏa đẳng cấp đạt đến mười hai muội ninh phàm mà nói hấp thu độ chân hỏa tinh hiệu quả cũng không lớn thường thường hấp thu hơn trăm hỏa tinh mới có thể làm ma hỏa tinh tiến một tia hơn bốn ngàn độ chân hỏa tinh hấp thu xong cũng chỉ là làm ma hỏa đẳng cấp vững chắc rất nhiều tinh tiến đến nhưng cũng không nhiều lấy ninh phàm ma hỏa đẳng cấp hấp thu xá không hỏa tinh đồng dạng cực nhanh 500 khối xá không hỏa tinh hấp thu xuống ninh phàm kinh ngạc phát hiện hắn 12 muội ma hỏa bên trong càng đảng sinh ra một tia u màu xanh lục ngọn lửa 
loại này u màu xanh lục ngọn lửa số lượng không nhiều, nhấn chìm ở ma hỏa bên trong, hầu như không thấy được, nhưng Ninh Phàm cũng không dám kinh thường này một tia hỏa diễm. Này hỏa bên trong, ẩn chứa đạo tắc biến hóa cực kỳ phức tạp, vượt xa Ninh Phàm lý giải, loáng thoáng, Ninh Phàm cảm thấy này u lục có chút quen mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, này không phải lưỡng giới phong bên trong hỏa diễm ư. Lưỡng giới phong bên trong u lục hỏa diễm là thánh nhân lưu. Hỏa hồn bộ tộc là thánh nhân hỏa diễm phá nát sau sinh ra bộ tộc. Hai người vốn là có liên hệ, bây giờ Ninh Phàm hấp thu hỏa hồn tộc trong cơ thể hỏa tinh, đảng sinh ra một tia u lục hỏa diễm, tự nhiên cùng lưỡng giới phong hỏa diễm cực kỳ tương tự. Này một tia hỏa diễm quá ít, ít đến mắt thường không mạnh tu sĩ, hầu như không cách nào bắt giữ, nhưng Ninh Phàm cũng không dám lơ là ngọn lửa này oai. Như lấy giống như mình số lượng một tia ma hỏa, cùng này u lục hỏa diễm đối kháng. Kết quả là chính mình ma hỏa không hề bất ngờ bị nuốt chửng. Hiển nhiên này u lục hỏa diễm nguy năng càng ở ninh phàm ma hỏa bên trên. Luyện hóa xong xá không hỏa tinh, ninh phàm bắt đầu luyện hóa toái niệm hỏa tinh, cùng xá không hỏa tinh không giống, nuốt chửng toái niệm hỏa tinh thời gian, hầu như mỗi thôn một viên, cũng có thể khiến ma hỏa bên trong tăng cường một tia u lục hỏa diễm đến. Chờ luyện hóa xong hết thảy hỏa tinh, ninh phàm ma hỏa uy năng tăng lên gần nửa thành. Mà ma hỏa bên trong u lục hỏa diễm, cũng tăng cường đến một đứa con nít nắm đấm nhiều như vậy, không nữa chỉ là một tia lượng sợi ngọn lửa mà đã xong. Đáng tiếc, điểm ấy số lượng u lục hỏa diễm, vẫn cứ không cách nào dùng cho thực chiến, nếu có thể nhiều hơn nữa chút. Ninh phàm trầm ngâm chốc lát. Tiện đà bắt đầu vững chắc hỏa diễm đẳng cấp. Lại quá hai ngày, bách lý thạch long bỗng nhiên va vào cái gì bình phong, thế đi bị ngăn cản và chạm lực lượng thì lại gợi ra ầm ầm địa chấn, kinh bay trên mặt đất vô số phi điểu dê bò. Ninh Phàm hơi cảnh giác, lan ra thần niệm, tiện đà sắc mặt buông lỏng, cũng không phải ba diễm phương diện truy sát đi tới, mà là đi tới Trung Châu địa giới. Lớn mật cuồng đồ, dám đánh trúng châu đại trận. Trung Châu biên cảnh, một cái đại hồ tử tu sĩ, lạnh lùng một hừ, vi khoát tay chặn lại, phía sau nhất thời lắc mình xuất hiện từng cái từng cái khí thế mạnh mẽ lực sĩ thấp nhất đều là mệnh tiên tu vi. Cho bổn thống lĩnh chui vào lòng đất, bắt va chạm đại trận người, chết sống bất luận. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.